Assalamu alaikum everyone. Hello, this is our first live from Exgenomics. Exgenomics is our first live from Exgenomics. We have a lot of questions. 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 Rashid Bhai Abong Chan Bhai ke kuchhi kore dar jundo. Amader je committee committee mein thasho le yato bishi amar dekhte toh. Kintu baaye theke jana achhen. Aapne udeshya bolte chahiye Rashid Bhai Islam uni economics president isha be achhen. Abong kini PhD candidate. He's like finishing his PhD from University of British Columbia, Canada. Uni biophysics onar PhD research. Abong amar udeshya the achhen Chan Kumar Shah. Uni PhD students, Biophysics, Kume University. Abongoni onar Masters kore chen, Yuni University Sweden. Achke alusonar bishoy jodio highlight kora achhe higher studies and career opportunities in Biophysics. But tarpor amra shude er baire ho hato kotha bata bola baas jara amader question kinto amader dimine concern thakbe. Shegu lote hato amra amtukon korte parbo. Ar bhayara hato aro alusonar shude kono jaga theke kono jaga jabe. আমরা হয়তো ইনফরমাল ফরমাল এবং কিছু কিছু সেমি ফরমাল বিভিন্ন কারণ চাচ্ছি সবার ইন্টারেকশনটা আমাদের মধ্যে থাকুক এবং সবাই যাতে ফ্রিলি কোশ্চেন গুলো করতে পারে এখানে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যারিয়ার নেই আমরা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাকসেপ্ট করব তাহলে রাশিদ ভাই প্রেসিডেন্ট অফ ইকোনমিক্স আমি আপনাদের আপনাকে দিয়ে শুরু করি এবং আপনি যদি ইকোনমিক্স এর ব্যাপারে কিছু বলতেন তারপর আমরা মূল আলোচনা করি হ্যাঁ ধন্যবাদ স্যার মান so, I can have a extra mix of the body. I can have a number of the ratio to you, sir. You sure I can live in it, but show on the motoric should be on the extra mix. So, extra mix me, I'm rushing about three prior to show my service is from a toy. Therefore, I'm rushing a top on the key key for last day. They share a genomic there. There are cuts for the other Cadillac Bay about the contribution for a shooter. সে জিনিসটা ভাবতে ভাবতে আসলে আমরা এক্সটিনোমিক্সের আইডিয়াতে আসি এবং এক্সটিনোমিক্স দিয়ে আমরা কি করতে পারি সেগুলো আমরা এখন ভাবছি এবং অনেকগুলো ভাবনা চিন্তা আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি তো এক্সটিনোমিক্সের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে গিয়ে আমরা বাংলাদেশে বা সাউথ এশিয়ার রিজনে যারা জিনোমিক্স করবে বা করতে চাচ্ছে কিন্তু যে টেকনিক্যাল বেরিয়ারের জায়গাগুলো আছে জিনোমিক্সের সেই জায়গাগুলোতে যেন আমরা তাদের সাথে সহযোগিতা করতে পারে ব্যবসাতে মিলে কাজ করতে পারে এই বেরিয়ারগুলো আমরা যেন পার করতে পারি তো আমি যখন জিনোমিক্স শিখি জিনোমিক্স শেখার পর যেটা ছিল আমার জন্য একটা বেরিয়ার সেটা আমি যখন দেখেছি অন্য স্টুডেন্টরা যখন ব্যাবে আসে তারা যখন শিক্ষার যে পর্যায়টা কয়েক মাসের বা অনেকের বছরের সময় লাগে তো এই সময়টা পার হতে গিয়ে অনেকে আসলে আটকা পড়ে যায় ওটা ওটা একটা বড় বাধা তো এই বাধা থেকে এই বাধা কীভাবে অতিক্রম করা যায় সেটারও কিছু স্ট্যান্ডার্ড উপায় আছে তো আমরা সেই জায়গাগুলোতে কাজ করছি যেমন একটা হচ্ছে আমরা ট্রেনিং ব্যবস্থা করছি যে ট্রেনিংগুলো আমরা আজকে ঘোষণা দিচ্ছি যে আমরা এগুলো উন্মুক্ত করে দিচ্ছি ওপেন ওপেন সোর্স সব কিছুই ফ্রিতে থাকবে আমাদের কোর্স ম্যাটেরিয়াল আমাদের লেকচার ইউটিউবে আপলোড করা হবে আমরা এবং রেগুলার লাইভ টিউটোরিয়াল সেশন করব ইন্টারঅ্যাক্টিভ তো লাইভ লাইভে অংশগ্রহণ করতে চাই সরাসরি আপনারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন সেক্ষেত্রে আপনারা আমাদের যে ট্রেনার থাকবে তাকে বিভিন্ন কষ্ট করতে পারবেন আর আপনারা লাইভ প্রোগ্রাম মিস করলে পরবর্তীতে সেগুলো আসলে আপনারা ইউটিউবে ফেসবুকে আমরা সেগুলো শেয়ার করব সো আমরা আমরা এমনভাবে স্ট্র্যাটেজি করেছি যেন আমাদের দেশের গবেষণার জন্য জিনোমিক্সের টেকনিক্যাল যেই ঘাটতি আছে ওই জায়গাটাতে যেন আমরা আটকে না থাকি ওইটা যখন আমরা পার করব তখন আসলে আমাদের লোকজন আসলে তখন জিনোমিক্সের যেটা আমরা বলি যে সায়েন্স করা শুরু করতে হ্যাঁ সায়েন্স করার আগে তো আমাদের টুলস জানতে হবে টেকনিক জানতে হবে ওইটা আবার খুবই এসেন্সিয়াল পার্ট সবার কেরিয়ারের শুরুতে কিন্তু ওইটা আবার সায়েন্স না ওইটা যখন জানবে তখন আসলে কেউ একজন সায়েন্স করতে পারবে যেমন আমি যদি বলি একজনকে রং তুলি আর রং দিয়ে দিলি তো ছবি হয়ে যাবে না কিন্তু রং তুলি আর রঙের অত প্রয়োজন আছে তো এই জায়গাটা আমরা আমরা প্রোভাইড করতে চাচ্ছি যাদের স্কিল থাকবে তারপরে যে তারা তাদের ইচ্ছা মতো সায়েন্স করতে পারে আর এখন যে সময় ইন্টারনেট বা গ্লোবালাইজেশন আমরা যেটাই বলি আসলে জিওগ্রাফিক্যাল ব্যারিয়ারটা 
দিন দিনে কমে যাচ্ছে সামনে আরো কমে যাবে এখনো কিছু যে টেকনোলজি যেমন জিনিসের মতো টেকনোলজি যেটা সবারই প্রয়োজন কিন্তু এখন জিওগ্রাফিক্যাল বাউন্ডারিগুলো পার করতে পারে না দেখা গেল যে জিনোমিক্স শেখার জন্য আমাকে কেনাডা আসতে হবে কেনাডায় সেখানে ওরা জিনোমিক্সের যে গত বিশ বছর তিরিশ বছরে যে প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে সেই প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত হয়ে আমাকে ছয় বছরে পিএইচডি করে হ্যাঁ ওইখান থেকে আমার শিখতে হয়েছে তো এখনও কিছু জায়গায় বাউন্ডারি রয়ে গেছে বাট আমি বলবো যে কোর্স যারা বা অনলাইন অনলাইনে অন্য ইউটিউবে অনেক ইউটিউবার আছে যারা স্পেসিফিক টপিকে স্পেশালাইজড বিষয়ে ইউটিউবে ভিডিও বানাচ্ছে তো ধীরে ধীরে আমরা আসলে বন্দি পেরিয়ে যাব এবং আমাদের অ্যাকচুয়ালমেন্ট অ্যাকচুয়ালমেন্টসের পক্ষ থেকেও এই বাউন্ডারিটা ক্রস করার যে ফিলোসফিটা ওইটাও আমরা লালন করি আমরা চাই যে আমাদের যে নলেজ নলেজ শেয়ারিংয়ের যে পর্যায়টা বা অংশটা সেটা আসলে পুরোপুরি ওপেন থাকবে আমরা মানুষের কাছে শুনবো তারা কি শিখতে চাই তাদের কি প্রশ্ন আছে এই ফিল্ডে প্রবেশ করা বা বায়োটমেটিক্স বা জিনিস জিনিসটা কি অনেকে তো সেটাও জানে না সো এই জায়গাটাতে আমরা আসলে কন্ট্রিবিউট করতে চাই মানুষজন বোঝাতে চাই বা জানাতে চাই একটা ফিল্ড আছে আপনারা যদি ইন্টারেস্ট ফিল করেন কম্পিউটেশনাল বায়োলজি বা বায়োটমেটিক্স এই ফিল্ডে বর্তমানে কি করার অপরচুনিটি আছে বা আপনারা কেন ইন্টারেস্টেড হবেন এই জিনিসগুলোর যে প্রশ্ন থাকে শুরুতে আমার অনেক প্রশ্ন ছিল শুরুতে আমি অনেকের কাছে আসলে প্রশ্ন করতাম তো এর মাধ্যমে আমি আসলে আমি আসলে এগুলো একটা আগ্রহ পাই এবং বুঝতে পারি যে সময় এটি আমার আগ্রহের জায়গা এবং আমি কাজ করতে থাকি তো অ্যাক্সোনমিক্স অ্যাক্সোনমিক্সের আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা আসলে আমাদের একটা টিম আছে বর্তমানে গবেষণা টিম যেখানে বায়োটমেটিশিয়ানদের দিয়ে তৈরি তারা আসলে বিভিন্ন বায়োটমেটিক্স পাইপলাইন নিয়ে কাজ করছে আমাদের ওয়েবসাইটে অলরেডি দেওয়া দেওয়া আছে যে আমরা কিছু কিছু পাইপলাইন অলরেডি তৈরি করেছি এবং এই কাজগুলো আমরা এখন করতে পারি তারপর যদি এরকম কোলাবরেশনের প্রয়োজন পড়ে কোনো এই ধরনের অ্যানালাইসিসের আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আর দ্বিতীয় হচ্ছে গিয়ে আমরা আরেকটা ঘোষণা দিচ্ছি যে আমরা এই মুহূর্তে কোভিড ভাইরাসের যে জিনোম আছে সেই জিনোমটা অ্যাসেম্বলি করার পাইপলাইন তৈরি করছি সেটা আমাদের ওয়ার্কিং প্রগ্রেস কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত প্রায় পাঁচটির উপরে বিভিন্ন দেশের জিনোমকে আমরা অ্যাসেম্বলি করেছি আমাদের পাইপলাইন দিয়ে এনসিবিআইতে প্রায় সাত হাজারের উপরে অলরেডি জিনোম সিকুয়েন্সের ডেটা আছে তো আমরা সেগুলো থেকে ডেটা নিয়ে আমরা আমাদের পাইপলাইনটা টেস্ট করছি তো আমরা আমাদের পাইপলাইন মোটামুটি কাজ করছে আমরা এর ফলাফল কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা আমাদের এক্সপ্লেন এক্সপ্রেস থেকে প্রকাশ করবো যে আমরা কত কোয়ালিটির জিনোম অ্যাসেম্বলি করতে পারি তো এটা বলার উদ্দেশ্য এটাই হচ্ছে আমরা কেন করছি কোভিড নাইন্টিনের মুহূর্তে কারণ বাংলাদেশে অনেক এই জিনোম সিকুয়েন্স করছে বা করতে চাচ্ছে তাদের যদি জিনোম এই অ্যাসেম্বলি করা জিনোম করা সিকুয়েন্স করার পর আমাদের কাছে পাঠালে আমরা সেই আমরা সেই জায়গাতে সহায়তা করতে পারবো তাদের জিনোমটা অ্যাসেম্বলি করে দেওয়ার জন্য এবং পরবর্তীতে যদি জিন অ্যানোটেশন ফাইলোজেন এগুলো করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা সহায়তা করতে পারবো সো সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি বাংলাদেশে যারা কোভিড জিনোম নিয়ে কাজ করার চিন্তা ভাবনা করছেন তারা যেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন যদি প্রয়োজন মনে করেন সেক্ষেত্রে আমরা আপনাদের সরাসরি সহায়তা করতে পারবো তো আশা করি মোটামুটি ইন্ট্রোডাকশন হয়েছে এক্সটেনমিক্সের সালমান আপনি কিছু যদি অ্যাড করেন এক্সটেনমিক্স সম্পর্কে সেটা ভালো হবে আপনিও তো এক্সটেনমিক্সের অন্যতম একটা অংশ আমি একটা স্পেসিফিক জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে কারণ দেখা যাচ্ছে এরকম ট্রেনিং গুলো অনেকগুলো ট্রেনিং থাকে স্পেশালাইজড ট্রেনিং বা আমাদের ট্রেনিং এর জন্য হয়তো পে করতে হয় বা অনেক সময় আমাদের ভাষাগত কিছুটা মানে কি বলবো রেস্ট্রিকশন বলেন বা কিংবা ভাষার ব্যারিয়ারের জন্য অনেক আনাচে কানাচে বাংলাদেশে আছে যারা হয়তো জিনিসটা অ্যাক্সেস করতে পারে না তারপরও আমরা চেষ্টা করছি এই কিছু কিছু ট্রেনিংগুলো সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া শুধু তাই না বাংলাদেশের আশেপাশে আমাদের যে কান্ট্রিগুলো আছে যারা আপনার ডেভেলপিং বা আন্ডার ডেভেলপিং কান্ট্রি আমরা নেপাল আছে সেটা নেপাল হতে পারে ভুটান হতে পারে কাজাকিস্তান এবং কিছু আফ্রিকান কান্ট্রি আমরা এই ব্যাপারে অ্যানাউন্সমেন্টগুলো আপনাদের দিব কিন্তু আমাদের শিক্ষার কিছু একটা পার্ট এবং আমাদের ট্রেনিং এর বেশ বড় একটি অংশ আমরা এইসব দেশে উন্মুক্ত করে দিচ্ছি যেটা হবে আমাদের পোস্ট প্যান্ডেমিক আপনারা বুঝতেই পারছেন যে ইকোনমিক সেক্টর থেকে শুরু করে 
আমাদের বেশ কয়েকটা জায়গায় এই বায়োলজিক্যাল লস বা বায়োমেটিক্স বা জিনোমিক্স এর যে ট্রেনিং গুলো দরকার বা স্কিলটা দরকার সেটার জন্য একটি চাহিদা তৈরি হয়েছে এই চাহিদাটাকে আমরা যাতে আরেক মানুষের কাছে আরো অ্যাক্সেসেবল করা যায় এবং মানুষ যাতে সহজেই জিনিসটা এবং টাকা ছাড়া কারণ বাইরের একটা ডিগ্রি কিংবা বাইরের একটা সার্টিফিকেশন দেখা যাচ্ছে যে আপনার হয়তো পে করতে হচ্ছে কিংবা আমরা যদি পেইড ওয়ার্কশপ গুলো নিয়মিত করতে থাকি একটা বড় অংশ এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে পারে কারণ এখনকার ইকোনমিক ক্রাইসিস এর কারণে হয়তো মানুষ নলেজের ক্ষেত্রে আপনার ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারটা নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা করবে সেই আর আমরা চাই আমাদের যে ইয়াং জেনারেশন আছে শুধু আমরা না একটি কালেকটিভ যে আপনার ডেভেলপমেন্ট কিংবা আমরা সমষ্টিগত ভাবে নিজেদের নলেজকে আরো উদ্ভুত করতে চাই এবং নিজেদের স্কিলগুলো ডেভেলপ করতে চাই এই লক্ষ্যে আমরা আমাদের স্পেশালাইজ কিছু ট্রেনিং আছে সেটা বাংলাদেশের গন্ডি ছাড়িয়েও আমাদের যে ডেভেলপিং কান্ট্রি তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ফ্রি এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আমরা আমাদের যতটুকু সম্ভব কোনো পরিমাণ কোয়ালিটি যে ডিমিন না করেই ট্রেনিংগুলো আমরা দিয়ে থাকি এই একটা ব্যাপারে এবং আগামী আমাদের যে অ্যানাউন্সমেন্টগুলো আসবে সে ব্যাপারে আমরা আমাদের পেজ থেকে বা অন্য অন্য মাধ্যম থেকে আপনাদের সামনে আসব আর আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এখন আমি যাব চয়ন ভাইয়ের কাছে ওনার পরিচয় আসলে আমি কি দিব মানে ওনার ব্যাপারে ইয়ারদের মধ্যে ওনার স্কিল নিয়ে বেশ আমি গল্প শুনি সত্যি কথা এই এই ক্ষেত্রে আজকে হয়তো উনি আপনাদের আরো ওনার রিসার্চ এবং ভবিষ্যতে আমাদের যে কি পরিমাণ অথবা কোন ডিগ্রিতে আমাদের ফোকাস হওয়া উচিত হাইলাইট হওয়া উচিত বা কোন পথে আগালে কিংবা মানে আমাদের কিছু খুবই সমষ্টিগত এবং কিছু কমন কোয়েশ্চেন থাকে কিছু কনসার্ন থাকে তার মধ্যে থেকে অনেক কিছু জয়েন্ট ভাই এবং রাশেদ ভাই আজকে আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন আজকে আমি জয়েন্ট ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি উনি আমাদের বড় একটি অংশ আমাদের আর এন ডি টিম এবং আমাদের টিচিং টিমের একজন সাথে আছেন আমি ধন্যবাদ জানাই ওনার সময়ের জন্য ওনার নলেজের জন্য এখন কেমনটা যদি আপনি আমাদের কিছুটা হাইলাইট করতে পারেন দেশের পাশাপাশি রিজিয়ন যেগুলো আছে সেখানে চিন্তা ভাবনা করে আসলে খুবই প্রশংসনীয় একটা উদ্যোগ কারণ আসলে রাশিদুল ভাই এটা ইনিশিয়ালি মেনশন করে দিয়েছেন অলরেডি যে একটা একটা ব্যারিয়ার যে যখন আমরা কোনো কিছু শিখতে যাই যখন আমি এই জায়গায় লুন্ডে যখন আমি আমার মাস্টার্স করেছি তখন জেনোমিক্স জেনোমাইসিস করা বা এই ব্যাপারগুলো যখন করতে গেছি তখন আসলে অনেক কিছুই নতুন ছিল অনেক কিছুই আমরা জানতাম না বাংলাদেশে জেনোমিক্স নিয়ে কাজ হচ্ছে আহ জিনোম সিকোয়েন্স হচ্ছে সবকিছুই আহ আস্তে আস্তে আগাচ্ছে কিন্তু যখন আমরা শুরু করেছিলাম হয়তো বা আমি যখন শুরু করেছি তখন ওরকম ভাবে কাজ বাংলাদেশে তেমন হয়নি এখন আস্তে আস্তে জিনিসটা অ্যাডভান্সড হচ্ছে তো এই ক্ষেত্রে আসলে যেটা দরকার যে আমরা জিনোম সিকোয়েন্স করে কিন্তু আসলে জিনোমটা ডেটাবেজে আপলোড করলাম এটা কিন্তু এন্ড না এটা এন্ড কিন্তু আরও অনেক পরে যে আমরা ডেটা অ্যানালাইসিস করব অ্যানালাইসিস করে এখান থেকে আসলে কি ইনফরমেশন বের করা যায় তো এই জিনিসটা নিয়ে কাজ করার জন্য আসলে খুবই দরকার ছিল আমাদের দেশীয় প্ল্যাটফর্ম থেকে তো সেটার জন্য বিশেষ ধন্যবাদ এবং রাশেদুল ইসলাম ভাই এবং সালুম তোমন দুজনকে আসলে অনেক ধন্যবাদ আর আমি আমি আমার আসলে কি বলবো যে ব্যাকগ্রাউন্ড বা আমরা আমি আর রাশেদুল ইসলাম ভাই দুজনই হচ্ছে শাহজাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্যাচেলার আমি ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স করেছি তো আসলে ওই সময় থেকেই ওইখানে হচ্ছে আপনার যখন কোর্স করতাম তখন বায়োমেটিক্স কোর্স ছিল ওখানে আজাদ স্যার শাকিনুর রহমান স্যার ওনারা দুজন মানে পড়াতেন ওই সময় তো ওই সময় থেকে আসলে স্বপ্নটা দেখা যায় আসলে বায়োমেটিক্স নিয়ে কাজ করে ওই সময় আসলে মানে কি বলবো যে রোল মডেল যদি বলি যে আমি পার্সোনালি ফলো করেছি রাশিদুল ইসলাম ভাইকে কারণ ওনার ওনার একটা পেপার ওই সময় এম আই আর এন এ সামথিং এম আই আর এ 
তো ওইটা হচ্ছে একটা পেপার উনি পাবলিশ করেছিলেন একটা টুলস ডেভেলপমেন্ট তো কাজকর <laughs> যেটা <laughs> চেষ্টা করা হচ্ছে এবং আসলে সত্যি কথা বলতে এটা একটা লিভিং লাইক ইন এ ড্রিম আমি আসলে যেটা চিন্তা করেছিলাম যেটা স্বপ্ন দেখেছিলাম ওইটার মধ্যে আমি হাঁটছি আর এখনো অনেক পথ অনেক পথ চলার বাকি অনেক অনেক কিছু জানার বাকি বায়োমেটিক্স একটা অনেক বিশাল একটা ফিল্ড এবং অনেক অ্যাপ্লিকেশন অনেক দিক থেকে তো সেখানে হয়তো বা মানে ছোট ছোট পায়ে হচ্ছে চলা শুরু হয়েছে আমাদের তো সামনে আরো শেখার চেষ্টা থাকবে এখানে আমরা যারা যারা আছি সবাই কিন্তু বায়োলজিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে আছি এখানে আমাদের আসলে একটা আজকে লাইব্রেরি কিন্তু আরেকটা অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে বায়োলজি ব্যাকগ্রাউন্ডে যে স্টুডেন্ট গুলো আছে ওনারা যখন বায়োটিক্সে কিন্তু অনেকেই খুবই আগ্রহী কিন্তু আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যখন আপনার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারটা আসে কিংবা কিছু স্পেসিফিক কম্পিটিশনাল বায়োলজির স্কিল বা আপনার লজিক অ্যালগোয়েজমের কথাবার্তা চলে আসে তখন কিন্তু আমাদের কিছুটা হয়তো শিখার স্কোপ আছে এখন আমি মনে করি মানে কিছুটা না আসলে অনেক বেশি শিখার স্কোপ আছে আমি ডিরেক্টলি এই কথাটা বলবো না যে আমরা বায়োলজিক্যাল স্টুডেন্টের সমস্যা হয় আই থিঙ্ক গাইডেন্স কিংবা কোথায় খুঁজতে হবে কোথায় আপনার কি জিনিসগুলো দেখতে হবে বা কি শিখতে হবে এই ব্যাপারে ওদের একটা গাইডেন্স দরকার আজকের আলোচনার মধ্যে আমি চাইবো যে আপনাদের সাজেশনের মধ্যে উঠে আসবে আমাদের এই যে বায়োলজি স্টুডেন্টরা যারা বায়োমেটিক্স বা কম্পিটিশন বায়োলজিতে আগ্রহী তারা ফার্স্টে প্রথম দিককার ইনিশিয়েটিভ কোন পথ ধরে হাঁটতে চাইবে তাদের শিক্ষাগুলো কিংবা তাদের যে স্পেশালাইজ ট্রেনিং কিংবা দুজনই এতে মতামত দিতে পারি কোন সমস্যা নেই আর আমি আপনি হ্যাঁ আপনি দুইটা টার্ম বলেছেন বায়োনফরমেটিক্স এবং কম্পিটিশনাল বায়োলজি আসলে আমি একটু সংজ্ঞাটা একটু ব্যাখ্যা করতে চাই তখন একটু অনেক প্রশ্ন উত্তরে সহজ হয়ে যাবে বায়ো ইনফরমেটিক্স বায়োলজি প্লাস ইনফরমেশন টেকনোলজি বা ইনফরমেশন সায়েন্স আমরা নিজের সাথে করি তার মানে যারা বায়োলজি জানে তারা এখানে বায়োলজিতে যারা এক্সপার্ট তার জন্য বায়োটা আগে তারপর তার ইনফরমেশন টেকনোলজির টেকনিকগুলো শিখে যে কাজগুলো করে সেটা হচ্ছে বায়ো ইনফরমেটিক্স কম্পিউটেশনাল বায়োলজি সংজ্ঞাটা যদি দিই এখানে কম্পিউটার কিন্তু আগে তার বায়োলজিটা পরে তো কম্পিউটার সায়েন্স থেকে কিন্তু লোকজন আসে বায়োমেটিক্স ফিল্ডে তারাই কিন্তু কম্পিউটেশনাল টুলগুলো ডেভেলপ করে তো কম্পিউটেশনাল টুলগুলো ডেভেলপ করার পিছনে আসলে অনেক কম্পিউটারের যে অ্যালগোরিদমিক যে থটগুলো লাগে হ্যাঁ মানে এক্সিলেন্সগুলো লাগে সেগুলো আসলে কম্পিউটার সায়েন্সের লোকজনের কাছ থেকে আসে একটা অ্যালগোরিদম আমাদের জন্য হচ্ছে অ্যালগোরিদম এমন অ্যালগোরিদম হতে পারে যে আপনি এটা রান করালেন কিন্তু এটা দশ বছর রান করতেছে তো এটা এফিসিয়েন্ট হতে হবে অ্যাকুরেট হতে হবে এবং ইউজফুল হতে হবে ইউজফুল আবার ইউজার ফ্রেন্ডলি হতে হবে মানে এই জিনিসগুলো বানানোর জন্য এক্সপার্ট কম্পিউটার সায়েন্সের লোকজন লাগে সো তারা সরাসরি কন্ট্রিবিউট করে আমাদের ফিল্ডে তো এটা হচ্ছে কম্পিউটেশনাল বায়োলজিস্ট তো দেখা যাচ্ছে আমরা বায়োলজিটা যেমন বায়োলজিস্ট বায়োমেডিশন হতে পারি কম্পিউটেশনাল কম্পিউটেশনাল কম্পিউটার সায়েন্সের লোকজন অ্যালগোরিদম ডেভেলপমেন্টে কাজ করতে পারে কম্পিউটেশনাল বায়োলজিস্ট হিসেবে 
এট দ্য এন্ড অফ দি ডে আসলে দুইজন একই ফিল্ডে কন্ট্রিবিউট করতেছে ওয়ান্স তারা একটা কম্পিটিশনাল প্রবলেম সলভ করলো বা একটা টুল বানালো সেটা কিন্তু আমি অ্যাজ এ ব্যাঙ্ক ফেমিটেশন হিসেবে এটা ব্যবহার করতে পারি ইন এডিশন আমার এটাও অ্যাবিলিটি আছে যে এই টুলটা কীভাবে কাজ করে এই টুলের রেজাল্ট আমি কীভাবে ইন্টারপ্রেট করব এই টুলের রেজাল্টটা নিয়ে আমি কতটুকু কনফিডেন্টলি বায়োলজির বায়োলজিক্যাল ফাইন্ডিংটা আমি ক্লেম করব এই জিনিসগুলো বোঝার জন্য যতটুকু ক্যালকুলেটম জানা দরকার কম্পিউটার সায়েন্স জানা দরকার একজন বায়ো ফেমিটেশনের তা জানতে হবে আর নাহলে একটা টুলকে শুধু ব্লাইন্ডলি রান করালে যে রেজাল্ট আসবে সেটা আসলে ট্রু বায়োলজি নাও হতে পারে হ্যাঁ এরকম অনেক এক্সাম্পল আছে যে ম্যাথমেটিক্সে যেমন আপনার একটা আমরা বলি সিরিজ এটার পরে এটা হবে এটার পরে এটা হবে একটা এন নাম্বার অফ সিরিজ এন নাম্বার এন নাম্বার অফ পজিশন থেকে এন প্লাস ওয়ান নাম্বার পজিশন বলে দেওয়া যায় তো বায়োলজিতে কিন্তু ভেরিয়েশনের পরিমাণ এত বেশি যে আপনি এন প্লাস এন নাম্বার পজিশন যে আপনার সঠিক সেটা আসলে বলা মুশকিল হয় যদিও আগের গুলো সিরিজ মেনে চলেছে জাস্ট একটা এক্সাম্পল যে টুল ব্যবহার করার জন্য শুধু টুলকে বাটন চেপে রান করালেই যে রেজাল্ট আসে সেটি আসলে আমরা কাজ করে ফেললে হবে না এই জন্য প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগবে টুলটা কীভাবে কাজ করে প্রপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগবে বায়োলজিক্যাল কোয়েশ্চেনটা কী হ্যাঁ সো এই যে একটা কম্বিনেশন এই কম্বিনেশনটা হচ্ছে বায়োলজি মেডিসিয়ানের সে বায়োলজিক্যাল প্রবলেমটা কোয়েশ্চেন আস করে এবং এই প্রবলেমগুলো সলভ করে ইনফরমেশন টেকনোলজি দ্বারা তো এখন প্রোগ্রামিংয়ের কথা বলেন যে প্রোগ্রামিংটা কীভাবে বায়োলজিস্টটা শিখবে তো আমার মনে হয় এই যুগে প্রোগ্রামিং শেখাটা আসলে কোন ফিল্ডের জন্য রেস্ট্রিক্টেড না সেটা আমি দেখেছি যে আমার আট বছরের বয়সে ভাইটা আছে সেও পাইথন প্রোগ্রাম শুরু করেছে সো যে কোনো বয়স যে কোনো ফিল্ড এখন আসলে ম্যাটার করে না কারণ পাইথন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা এই ধরনের যে ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আসতেছে নতুন এগুলো খুবই হিউম্যান ল্যাঙ্গুয়েজের কাছাকাছি হ্যাঁ আমরা আমাদের এগুলো কঠিন সিনটেক্স মনে রাখতে পারি এবং এগুলো তৈরি করার পিছনেও থট ছিল মানুষ যেন সহজে শিখতে পারে শিক্ষার ফেস্টের জন্য কঠিন হয়ে না যায় আমি যদি কম্পেয়ার করি সি প্রোগ্রামিংয়ের সাথে সিটা শিখার শিখার পর্যায়টা আসলে অনেক দীর্ঘ অনেক সিনটেক্স শিখতে হয় অনেক স্ট্রাকচার শিখতে হয় কিন্তু এখনকার দিনের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আরও সহজ যারা শুরু করতে চান আমি বলবো যে পাইথন বর্তমানে সব মানে বেশিরভাগ টপ ইউনিভার্সিটি পাইথন দিয়ে শুরু করে যার লাইফের প্রথম প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ সেটা পাইথন হয় সো এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজগুলো আসলে শেখা খুব একটা বড় কঠিন কাজ না সেটা যে ফিল্ডেরই হোক আর আমরা তো দেখতে পাই আমাদের যে আমরা যখন কলেজ পাস করি আমাদের কিছু বন্ধু কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ে আমরা লাইফ সায়েন্সে চলে এসেছি আমরা কিন্তু একই বেঞ্চে বসে একই রকম পটেন্সিয়াল স্টুডেন্ট ছিলাম ওরা দুই বছর পর দেখলাম প্রোগ্রামিং এক্সপার্ট হয়ে গেল আমার একটা বিষয় এক্সপার্ট হয়ে গেল তার মানে সবাই পারছে যারা কম্পিউটার সায়েন্স নিচ্ছে বা ইলেকট্রিক্যাল করছে তাদের কিন্তু প্রোগ্রামিং শিখতে হচ্ছে তো আমি এটাই বলতে যাচ্ছি যে আমাদের এটা এটা কোনো বড় ব্যারিয়ার না কিন্তু একটা ব্যারিয়ার আছে যেহেতু আমাদের একাডেমিক্যালি একেবারে অর্গানাইজ সিলেবাস দিয়ে আমাদের শেখানো হয় না যদিও শাহজালা ইউনিভার্সিটিতে আমাদের চার ক্রেডিটের প্রোগ্রামিং কোর্স ছিল সি প্রোগ্রামিং এর এটা আসলে আমাদের বিশাল একটা ফাউন্ডেশন দিয়েছে আর তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে একটু গাইডলাইন যাদের দরকার পড়ে তারা এই গাইডলাইন গুলো সিক করতে পারেন অনলাইনে এখন অনলাইনে বলবো যে আমি মোটামুটি সবই আছি হ্যাঁ কিন্তু ভয় পর কিছু নেই যে এই জিনিসটা এত নতুন একটা ব্ল্যাক ব্ল্যাক বক্স হ্যাঁ কিন্তু আপনারা যদি একটু সময় দেন প্রথম দুই সপ্তাহ আপনার কাছে মনে হবে যে আমি অন্ধকারে হাঁটতেছি কিন্তু একটু পরে আপনি আসলে এটার সাথে বুঝে যাবেন যে এটা কম্পিউটার ল্যাঙ্গুয়েজটা কীভাবে কাজ করে এবং দু একটা প্রবলেম যখন আপনি সলভ করতে থাকবেন তখন দেখবেন যে আপনি আপনি ইয়ে হয়ে গেছে কিন্তু প্রথম দুই তিন সপ্তাহটা আপনার ইম্পর্টেন্ট আর আমি অসংখ্য বাংলাদেশের লাইসেন্সের ছেলে মেয়ে চিনি যারা প্রোগ্রামিং খুব ভালো পারে বাংলাদেশে বসে কিন্তু আমি বলবো যে আমার সি প্রোগ্রামিং এর যেটা ছিল শাহজালা ইউনিভার্সিটিতে আমি শিখেছি এখানে আসার পর আমি আর প্রোগ্রামিং শিখেছি তো আমার শিখতে আসলে তিন চার সপ্তাহ লেগেছে কারণ আমি বাধ্য ছিলাম আমার কোর্সে পাশ করতে হলে আমার শিখতে হবে তো এই যে এই প্রেশারটা ছিল এই প্রেশারে আসলে আমি শিখে ফেলেছি শিখার পর মনে হলো যে আসলে আমি জিনিসটা জানতাম না কেন এতদিন ঠিক আছে তো মনে হলো যে আমার 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 আসতে নালে আরেকটা নতুন ওয়েপন যুক্ত হয়েছে যখন আমি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখে ফেললাম এবং এটা আমার লাইফ অনেক সহজ করে দিয়েছে এবং অনেক মানে আমি এখন অনেক কিছু করতে পারি যেহেতু আমার প্রোগ্রামিং এর বেয়ারটা এখন এই মুহূর্তে নাই সো চয়ন তুমি যদি বিচার করতে চাও হ্যাঁ আসলে বায়োফরমেটিক্স এর যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে যে বায়োলজি ব্যাকগ্রাউন্ড অফকোর্স আমরা হচ্ছে কাইন্ড অফ দুইটা ফিল্ডের একটা কম্বিনেশন বায়োলজি এব
আমরা টুলস হিসেবে স্ট্যাটিস্টিক্যাল নলেজ বা ধরেন কম্পিউটেশনাল অ্যালগোরিদম এগুলো হচ্ছে আমরা ইউজ করি তো এখন এটা এটা আসলে কেন আমরা করতেছি দেখা গেছে যে এসব মানে অনেক রিসার্চের ক্ষেত্রে অনেক ধরনের কোয়েশন আছে যেটা হচ্ছে ফাইন্ড আউট করতে গেলে যদি আমরা ল্যাবে কাজ করি সেক্ষেত্রে হয়তো বা অনেক দিন সময় লাগতে পারে তো সেই সময়টা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব এই কম্পিউটেশনাল অ্যালগোরিদমের মাধ্যমে এখন সেক্ষেত্রে ভাইয়া যেটা খুব ভালোভাবে মেনশন করেছেন যে আমরা টুলস ইউজ করতেছি বাট আসলে কি টুলস এর প্রেডিকশন গুলো বা যে রেজাল্ট গুলো আমরা পাচ্ছি সেটা কি কমপ্লিটলি মানে ট্রাস্ট করতে গিয়ে আমরা কি কমপ্লিটলি ব্লাইন্ডলি ট্রাস্ট করব কিনা ব্যাপারটা তো সেটার জন্য আসলে বায়োমেট্রিক্স বা স্ট্যাটিস্টিক্স যেটাই বলেন সেটা হচ্ছে যে একটা একটা প্রেডিকশন দিয়ে দেয় একটা 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 থ্রেশোল্ড লেভেল থাকে যে হচ্ছে না এটা এটা হয়তো বা মানে 100% परसेंट কারেক্ট না বাট কাইন্ড অফ কারেক্ট তখন সেটা জাজ করা যায় ইন্টারপ্রেট করা যায় একটা রেজাল্ট আমি টুলস থেকে পেলাম এবং এটা আসলে বায়োলজিক্যাল ফিল্ডের সাথে কতটুকু রিলেভেন্ট এইটা জাজমেন্ট করা এবং এইটা ইন্টারপ্রেট করা টোটাল কাজটাই কিন্তু বায়োমেট্রিক্স তো নট অনলি যে আমার কম্পিউটার প্রোগ্রামিং জানলে আমি শুধু কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করে যে রেজাল্ট গুলো পাচ্ছি বা টুলস ডেভেলপ করে যেটা পাচ্ছি এটাই যে আমার আসলে অরিজিনাল বায়োলজিক্যাল কোশ্চেন এর সাথে রিলেটেড রিলেভেন্ট হবে নট অনলি দ্যাট এই জায়গায় আসলে আমাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে যে কি সব বায়োলজিক্যাল কোশ্চেন ইন্টারপ্রিটেশন টাইপ আমি এটা কেন করতেছি কি জন্য করতেছি দেন কিভাবে করতেছি এই জায়গাটা অ্যাপ্লিকেশনটা আসছে বা বায়োমেট্রিক্স বা কম্পিউটেশনাল টুলস তো এরপরে যদি আরেকটু এলাবরেটলি বলতে যাই যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এখন আসলে এটা আসলে শেখা তেমন একটা তেমন একটা কঠিন ব্যাপার না ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার কন্টিনিউয়েশন থাকতে হবে যে আমি আমি এটা শিখবো শিখবো শেখার জন্য হচ্ছে আমাকে একটা কন্টিনিউয়াস টাইম দিতে হবে তো রেগুলারলি যদি মানে তিন ঘন্টা চার ঘন্টা বা যার যেরকম লাগে দুই তিন ঘন্টা এরকম করে রেগুলারলি কন্টিনিউয়াসভাবে যদি একটা সময় দেওয়া হয় প্রোগ্রামিং জিনিসটা হচ্ছে কি একটা একটা অ্যালগোরিদম একটা একটা জিনিস মানে আমি আমি এক আর এক যোগ করলে দুই হচ্ছে তো এক আর এক দুইটা সংখ্যার মধ্যে আমি যোগ অপারেটর এটা ইউজ করতেছি এটাই হচ্ছে জিনিস যে আমার লজিকটা ক্লিয়ার করা এবং এটা আসে কিন্তু আসলে প্র্যাকটিসের মাধ্যমে তো আমি যখন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা শুরু করব রেগুলার প্র্যাকটিস করব দেন হচ্ছে আমার মানে এই এই জিনিসটা ইজি হয়ে যায় যে চিন্তা করা যে একটা বায়োলজিক্যাল কোয়েশ্চেনকে আমি কিভাবে আনসার করবো আমার প্রোগ্রামিং টুলস দিয়ে তো আমি বেসিক্যালি যখন লুন্ডে পড়াশোনা করেছি বা মাস্টার্স করেছি তখন হচ্ছে আমার স্টার্ট আপ হয়েছিল ব্যাশ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে তো সত্যি কথা বলতে গেলে প্রথম যেদিন আমি মানে ব্যাশে প্রোগ্রামিং শুরু করেছিলাম আমার কাছে মনে হয়েছে যে আই এম নট মেড ফর দিস এইটা আমার দিয়ে হলো বাট আসলে যখন আস্তে আস্তে জিনিসটা করতে থাকলাম এটা একটা অন্যরকম নেশার মতো কাজ কাজ করে আর কি যে না আমি একটা অ্যালগোরিদম বা একটা স্ক্রিপ্ট লিখছি এটা দিয়ে আমি একটা কোয়েশ্চেনের আনসার পাচ্ছি এবং এটা যখন রেগুলার রিপিটেশন হয় যে একটা অন্যরকম মজা পাওয়া যায় যে হচ্ছে না আমি একটা প্রবলেম সলভ করতে পারছি এবং এই যে কনস্ট্রাকটিভ মানে একটা ওয়েতে জিনিসটা অ্যাপ্লিকেশন করা যে আমি প্রোগ্রামিং শিখতেছি প্রোগ্রামিং এর অনেক অনেক এরিয়া আছে যেমন পাইথনের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে মানে বিভিন্ন মডিউল আছে বিভিন্ন ওয়ে অফ থিঙ্কিং আছে মেশিন লার্নিং আছে এআই বিভিন্ন টপিক্স আছে তো আমরা হয়তো বা সবগুলো জিনিস একজন মানুষ সবগুলো জিনিস শিখি না আমরা হয়তো বা কিছু কিছু জায়গা শিখি কিছু কিছু জায়গা জানি বাট ওর যে বেসিক নলেজটা এটা শিখতে আসলে খুব বেশি দিন সময় লাগে না তারপর হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট যদি আমি কোনো টুলস ডেভেলপমেন্ট করতে যাই তখন আস্তে আস্তে অ্যাডভান্স লেভেলে নিজেদের মানে বেসিক শিক্ষাটা থেকে তখন হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেলে মুভ করা তো বেসিক যে নলেজটা প্রোগ্রামিং নলেজে সেটা আমার মনে হয় যে যে কেউ ইচ্ছা করলে এখন অনলাইনে অনেক অনেক ম্যাটেরিয়ালস আছে কোর্সের হাতে অনেক কোর্স আছে বাট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে যে এটাকে আমি শিখে প্লাস বায়োলজিক্যাল কোয়েশ্চেনের সাথে রিলেট করা এবং বায়োলজিক্যাল কোয়েশ্চেনের সাথে এমপ্লিমেন্ট করা যে হচ্ছে আমি এই স্ক্রিপ্টটা লিখছি এটা কেন লিখতেছি এবং এটা থেকে আমি কি আউটপুট আশা করতেছি এই থিঙ্কিংটা যখন কাজ করবে তখন হচ্ছে যে টুলস ডেভেলপমেন্ট এটা এটা অনেক কাজে দেয় আর আমার মনে হয় যে ব্যাশ একটা ইম্পর্টেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ কারণ হচ্ছে আপনার যখন আমরা ডেটা অ্যানালাইসিস করতে যাই তখন ডেটাটা দেখার জন্য যে হচ্ছে মানে আসলে ফাইলগুলো বিভিন্ন রকম ফাইল আছে যেমন ফার্স্টা ফার্স্ট কিউ জিএফএফ তারপরে বিসিএফ ফাইল ভ্যারিয়েন্ট কলিং ফর্মেট 
তো এই ধরনের অনেকগুলো মানে ফাইল ফরম্যাট আছে এগুলো হচ্ছে ইজিলি দেখার জন্য হয়তো বা শেল শেল স্ক্রিপ্ট থেকে অথবা হচ্ছে আপনার টার্মিনাল থেকে আমরা ইজিলি দেখতে পারি এবং এটা দেখে হচ্ছে কোনো টুলস ডেভেলপ করা বা কোনো অ্যালগোরিদম ডেভেলপ করা এটার জন্য বেশ অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট প্লাস হচ্ছে যে আমরা অনেকগুলো অনেক সময় হয় যে ডেটা অ্যানালাইসিসের ক্ষেত্রে মানে মাল্টিপল স্যাম্পল থাকে হয়তো বা একটা স্যাম্পল না আমার ক্ষেত্রে হয়তো বা দশটা জিনোম আছে বা একশোটা সিকোয়েন্স আছে আমি এটা নিয়ে কাজ করব তখন হচ্ছে একটা সিকোয়েন্স হলে হয়তো বা আমি মানে একটা একটা করে কাজ করে যেতে পারছি যে একশোটা এরকম হয় তখন কিন্তু আসলে আমাকে একটা মানে পাইপলাইন ডেভেলপ করতে হয় যেটা হচ্ছে যে সবগুলো জিনিস একসাথে কাজ করব তো এই সবগুলো যে কি বলে যে আমার স্যাম্পল স্যাম্পল নিয়ে কাজ করা তো সবগুলো স্যাম্পল নিয়ে যখন আমি কাজ করতে যাবো তখন হয়তো আমি ব্যাসে একটা সিম্পল ফল লুক দিয়ে আমি হচ্ছে সবগুলো স্যাম্পল একসাথে রান করতে পারি তো ওই কাজগুলো ইজিলি করা যায় হচ্ছে ব্যাস দিয়ে প্লাস পাইথনও পসিবল পাইথন থেকেও সেল স্ক্রিপ্ট রান করা যায় বাট মোটামুটি দু একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যদি জানা থাকে এখন ব্যাস পাইথন আর এই তিনটা জিনিস যদি জানা থাকে তাহলে আসলে মানে আমার মনে হয় যে মোস্ট অফ দ্য জিনিস কভার করা পসিবল আর শেখার জন্য আসলে জাস্ট আমার যেটা মনে হয় যে তেমন কিছুই না এক মাসের মতো একটা সময় ভাইয়া যেটা বললেন তো তিন চার মাস একটা প্রেশারের মধ্যে ভাইয়া ছিলেন তার মধ্যে ভাইয়া শেখে তাই যে কন্টিনিউস একটা জিনিস নিয়ে কাজ করা এবং ওই ওই সময়টা যে আমি যে এক মাস সময়টা দিব ওই সময়টার মধ্যে আমার মানে কন্টিনিউসলি আমাদের চেষ্টা করতে হবে এমন না যে আমি একদিন দশ ঘন্টা করলাম আর বাকি তিন দিন বসলামই না তখন হচ্ছে ব্যাপারটা ভুলে যাওয়ার ইয়ে থাকে চান্স থাকে ওভারঅল মানে এটা এটা খুবই মানে ইম্পর্টেন্ট যে হচ্ছে কন্টিনিউসলি জিনিসটা চেষ্টা করা সালমান আমার কাছে একটা প্রশ্ন এসেছে যে বায়ান ফেমিটেশনদের কি দাঁড়িয়ে এবং চশমা দুইটাই থাকে কিনা এখানে <laughs> uh, <laughs> কোয়েশ্চেন <laughs> 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 যখন <laughs> <laughs> তখন আমরা একেবারে শুরু থেকে মানে কোনটা কি কোন কারণে কি লাগছে মানে এই সিম্পল জিনিসগুলো ব্রেকডাউন করতে পারে যাতে মানুষের জন্য আরো সহজ হয় আজকের লাইফটুকু আমরা যেহেতু প্রথমবার শুরু করছি এবং আমরা নিজের কোনো স্ক্রিপ্টেড কিছু নেই আমরা কিন্তু কোশ্চেনের উপর বেস করে কিংবা আমরা নিজেদের মাথায় যেটা আসছে তার উপরে কিন্তু লাইফটা করছি তো আজকের ফিডব্যাকের উপর বেস করে কিন্তু আমরা নেক্সট প্রোগ্রামটা সাজাবো শুরু করা যায় এটা আসলে খুব সহজ একটা মানে উত্তর হবে আমরা পাইথন এবং মিনাক্স এর কোর্স কিন্তু শুরু করতে যাচ্ছি তারপর সেটা নিয়ে যদি কিছু বলতে 
चले गए प्लैटफर्मे नहीं फ्रिजिंग कमांड लिखबे बाध्यना कारण एक प्रोग्रामिंग लैंगुएज क्रेंथ आलदा एक एक प्रयोजनता यूटिलिटी आलदा जमन किसने करते पाइथने करते पाइथने चयन से सो एसेंसियल मान एसेंसियल स्टेप हो गए लिनक्स जदि पाइथन शिखते हैं सफ्टवेर इन्स्टलेन बिग फाइल बिग डेटा नहीं क्या करार्जन बेसिक इनिशियल मैनिपुलेशन मैं जिन 
प्रोग्राम मन ड्रप कर गुरुपूर्ण তো এটা নিয়ে যদি আপনারা দুইজন কোন হাইলাইট করতেন এখানে আমি তো বলে রাখতে চাই যে এখনকার দিনের কম্পিউটেশনাল পার্ট টু আমরা কিন্তু অনেক ব্যাপারেই কম্পিউটেশনাল বায়োলজি তো আসলে পড়ে আসছে কিন্তু কম্পিউটারের উপর বা প্রোগ্রামিং এর উপর কিংবা বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ইউজ করার উপর কিন্তু আমরা ডিপেন্ডেন্ট শুধু নট অনলি ফর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বাট অলসো ফর সাম আদার একাডেমিয়া বা আপনার নিজস্ব কোন মানে বিজনেস থেকে স্টার্ট করে সবকিছু তো সেই ক্ষেত্রে বায়োটেকনোলজিক্স এর জ্ঞান এবং বাই কম্পিউটেশন বায়োলজি সাথে প্রোগ্রামিং এবং সাথে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং মলিকুলার বায়োলজি বা যাই বলো লাইফ সায়েন্স ছোট ছোট কথা বলছি তো লাইফ সায়েন্সের সাথে বায়োটেকনোলজিক্স এর যে ব্রিজ টু গো এই ব্রিজের গুরুত্ব কত একটা কি আইটি কে কমপ্লিমেন্ট করছে অবশ্যই করছে এবং যদি পড়ে থাকে সেটা অত্যন্ত মাত্রা মানে আমার কি এটা অবশ্য হবে একটা জিনিস যে আমার লাইফ সায়েন্স করতে হলে এখন বায়োটেকনিক্স ছাড়া কোনো উপায় নেই এই কথাটার সাথে আপনারা কতটুকু মানে অ্যাক্টিভ করেন তো আমার হয় যেটা একটা ফ্যান্টাস্টিক क्वेश्चन ঠিক আছে তো এবং এই প্রশ্নটা সবার মনে আসা উচিত যে আসলে আমি কেন শিখব বায়োটেকনিক্স বা এর এর গুরুত্ব কতটুকু ঠিক আছে সো আমি যদি সংক্ষেপে বলি তাহলে হচ্ছে ব্যাপারটা এরকম বাংলাদেশ এবং ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড যদি আমরা তুলনা করি বাংলাদেশ এখনো আমরা টোটালি মলিকুলার বায়োলজি বায়োলজি যে টেকনোলজি এখনো ওই ওইগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ জিনোমিক্স এখনো আমাদের একেবারে সব জায়গায় প্রবেশ করেনি বা জিনোমিক্সের উপর আমাদের এখনো নির্ভরশীলতা তৈরি হয়নি এর জন্য আমাদের দেশের স্টুডেন্টদের এখন আসলে এরকম অনুধাবন করার সুযোগ হয়নি যে আসলে জিনোমিক্সের গুরুত্বটা কতটুকু তারা কতটুকু নির্ভর তো ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যেটা হয়েছে প্রতিটা ল্যাবে আসলে এখন প্রতিটা মলিকুলার বায়োলজি ল্যাবে এখন একজনে একজন মিনিমাম বায়োটেকনিশিয়ান থাকে কারণটা কি হচ্ছে মলিকুলার বায়োলজি এখন কিন্তু আমরা যে তিরিশ বছর আগে একটা দুইটা জিন নিয়ে কাজ করতাম এখন কিন্তু কেউ একটা দুইটা জিন নিয়ে কাজ করে না হোল জিনোম সবকিছু এখন হোল জিনোমের উপর হোল আর আর এ হোল জিনোম বা অন্যান্য যে জিনোমিক অ্যাসেগুলো আছে তো এই জিনিসগুলো কিন্তু এক্সপার্ট যে বায়োটেকনিশিয়ান থাকে তার মাধ্যমে করা হয় এবং প্রতি ল্যাবে একজনকে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং আমরা যারা পিএইচডি স্টুডেন্ট আছি আমাদের যারা বন্ধুরা আছে ধরেন মাইক্রোবায়োলজিতে পড়াশোনা করছে বা বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়াশোনা করতেছে তাদেরও একটা সময় দেখা গেল যে তারা মাউস নিয়ে কাজ করতেছে তারপর কি করতে হবে ও মাউস একটা আর এন এস এক্সপ্রেশন জানতে হবে সিকুয়েন্সিং করতে হবে অথবা মিউটেশন জানতে হবে তারপর তারা করলো করার পর তারা বসে আছে তারপর এটা দিয়ে কি করবো ঠিক আছে কারণ তারা তো এই বিষয়ে ট্রেন না তখন কি করা হয় তারা হেল্প নেয় বায়োফেমেটিক্স যারা জানে যে সব লেবের বায়োফেমেটিক্স ফেসিলিটি আছে তাদের কাছে সাথে রিচ করে যদি তাদের নিজস্ব বায়োফেমেটিশিয়ান না থাকে সো এখন জিনোমিক্স এর উপর যে ডিপেন্ডেন্সি এটা প্রতিটা মলিকুলার বায়োলজি ল্যাবই ইনভলভ সরি জিনোমিক্স এর কাজের উপর কারণ ওদের যে বায়োলজিক্যাল যে কোয়েশ্চেন গুলো আছে বায়োলজিস্টদের এই কোয়েশ্চেন গুলার এখন আসলে জিনোম ওয়াইড এবং কম্প্রিহেন্সিভ এবং অ্যাকুরেট আনসার যদি চান তাহলে আপনার জিনোমিক্স এ যেতে হয় আপনি একটা মাউস মডেল তৈরি করলেন এটার ভিতরে আপনি যদি মলিকুলার লেভেলে জানতে চান আপনাকে আসলে এখন 
জিনোমিক্সে যেতে হবে তখন ওরা জিনোমিক্সে যায় সিকোয়েন্সিং যারা পার্টনার থাকে ওদের কাছ থেকে সিকোয়েন্সিং করে তারপর স্টুডেন্টরা বা বায়োমেডিসিয়ান যারা থাকে ওরা প্রয়োজনে নিজেদেরকে শিখতে হয় শিখে করে আন্ডারলে ওরা কারো কাছ থেকে হেল্প নেই সো তো আমি এটাই বলতে যাচ্ছি জিনিস আমার যে এখন বাইরের বিশ্বে মলিকুলার বায়োলজি ল্যাব উইদাউট জিনোমিক্স তারা চিন্তাই করে না জিনোমিক্স একটা এখন অংশ ইন্টিগ্রেটেড পার্ট কারণ লাইক এই জিনোমিক অ্যানালিসিস গুলার বা এসে গুলার যে জিনোমিক এক্সপেরিমেন্ট গুলো আছে এগুলো এত অ্যাকুরেট এবং এত কম্পে মানে জিনোমাইড যে একটা পিকচার দিবে সেটা আসলে গত তিরিশ বছর আগে কেউ চিন্তা করতে পারেনি আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে আমি বিশ হাজার জিন বা পঞ্চাশ হাজার জিন সম্পর্কে আমি একবার দেখে ফেলতে দেখে ফেলতে পারতেছি তো ইন সামার হচ্ছে এটা খুবই এসেন্সিয়াল পার্ট ইন্টিগ্রেটেড পার্ট এখন এটা কোনো সেপারেট পার্ট না আর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়োটেকনোলজি থেকেই মানুষের আসলে বা লাইসেন্স থেকে মানুষের বায়োমেডিসিয়ান হয় তো আপনারা যদি যারা এখন লাইসেন্সে পড়তেছেন তারা যদি চিন্তা ভাবনা করেন তাহলে আপনাদের এখন থেকে প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন আপনারা এক সময় আসলে বায়োমেডিক্স শিখতে পারবেন চয়ন সেক্ষেত্রে হচ্ছে আবার আমরা তো সেক্ষেত্রে আমি অ্যানালাইসিস করেছি হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড জিনোম আছে কিনা হয়তো বা মানে ইটস মানে এটা অনেক সময় নিত তো সেক্ষেত্রে যখন আমি বায়োমেডিক্সটা ইনভলভ করতেছি আমার হয়তো বা জিনিসটা ম্যাক্সিমাম কয়েক কয়েক মান্থ বা হয়তো বা এক মান্থ তারপরে দেন যেটা করলাম যে হচ্ছে আমি এটার আমি জানতে পারলাম যে এটা কতটুকু ওয়াইডলি ডিস্ট্রিবিউটেড এবং এই ফ্যামিলিটা আসলে কিরকম টাইপ সাব টাইপ কি সাব ফ্যামিলি কি এগুলো আমি ইলাবোরেটলি আস্তে আস্তে মানে আরো ডিপে যেতে থাকলাম যে হচ্ছে আমার প্রোটিন ফ্যামিলিটা কতটুকু ডাইভার্স কতটুকু মানে এটার সাব ফ্যামিলি কি কি আছে তো এরকম ভাবে দেখলাম যে আসলে প্রত্যেকটা সাব ফ্যামিলি নিয়ে আমি বায়োমেটিক এর থ্রুতে আমি হচ্ছে অ্যানালাইসিস করতেছি তারপরে যেটা দেখলাম যে এর মধ্যে একটা সাব ফ্যামিলি সেটা হচ্ছে আবার মানে এমন হয়েছে যে ওই সাব ফ্যামিলির মধ্যে পাঁচটা পাঁচটা ফ্যামিলি হচ্ছে টক্সিন অ্যান্টিটক্সিন সিস্টেম এর সাথে রিলেটেড তো এই যে স্টেপ বাই স্টেপ ফরওয়ার্ড হচ্ছে মানে সায়েন্স যেটা বলে যে বিউটি অফ সায়েন্স একটা কোয়েশন থেকে আরেকটা কোয়েশন আরেকটা কোয়েশন থেকে আরেকটা কোয়েশন তো এইটা আমার আমার থ্রু আউট দ্য জার্নি ছিল যে হচ্ছে থ্রু কম্পিটিশনাল বায়োলজি ওর মানে টুলস ডেভেলপমেন্ট বা হচ্ছে বায়োমেটিক্স থ্রুতে ফাইলোজেনেটিক অ্যানালিসিসের মাধ্যমে তো এইটা ডিপেন্ড করে যে হচ্ছে আমি কিভাবে আমার রিসার্চ কোয়েশনটাকে মুভ করতেছি এখন আমি এতক্ষণ পর্যন্ত যে কথাগুলো বললাম সবগুলো কিন্তু বায়োলজিক্যাল কোয়েশ্চেন কিন্তু আমি আনসার করেছি সব হচ্ছে বায়োমেটিক্স অ্যাপ্লাই করে তারপরে আবার যখন আমি জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করলাম টক্সিন সিস্টেম আইডেন্টিফাই করলাম সেটা কিন্তু আমার ভ্যালিডেট করতে হয়েছে এখন সেটা আমার ল্যাবে যারা কোলাবোরেটর আছেন তারা হেল্প করছেন যে ল্যাবে সেটা ভ্যালিডেট করা এবং সেটা নিয়ে একটা পেপার অফ অ্যাপ্লিকেশন হয়েছিল একদিন আগে তো এই যে কম্বিনেশন যে হচ্ছে কোলাবোরেশন করা এবং বায়োলজিক্যাল কোয়েশ্চেন কিভাবে আনসার করা যায় এই এক একটা টক্সিন অ্যান্টিটক্সিন সিস্টেম যদি আমি মানে ইনিশিয়ালি উইদাউট এই বায়োমেটিক প্রসেস ছাড়া যদি আমি মানে চিন্তা ভাবনা করতাম যে না আমি আইডেন্টিফাই করতে যাবো দ্যাট উইল বি সো টাফ মানে এটা আসলে অনেক টাফ হইতো বা অনেক অনেক সময় লাগতো সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা মানে অনেক কম সময় আমরা হচ্ছে পাঁচটা টক্সিন অ্যান্টিটক্সিন সিস্টেম হচ্ছে আমরা আইডেন্টিফাই করতে সমর্থ হয়েছি 
এইটা এটা হচ্ছে যে আসলে এবং এটা এমন না যে হচ্ছে যে মানে এটা ছাড়া মডার্ন সায়েন্স বা মডার্ন মৌলিকুলার বায়োলজি বলেন বা অন্যান্য সেক্টর বলেন বায়োলজি চিন্তা করাটা একটু একটু টাফ আসলে আমার কাছে মনে হয় যে এটা প্যারালালি ওয়াক করাটাই বেটার মানে দুটো তো যদি পারদর্শিতা থাকে খুবই ভালো তারপরে হচ্ছে যদি এটা না হয় সেক্ষেত্রে যারা বায়োফোমেটিশন আছে তার সাথে কোলাবরেশন করা এবং আমরা হচ্ছে যখন বায়োফোমেটিক্স এর ডেটা অ্যানালিসিস করলাম করার পরে হচ্ছে যে ভ্যালিডেট করতে গেলে আমাদের হচ্ছে ল্যাবে ফেরত যেতে হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা ল্যাবের কোলাবরেটে যারা আছে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করি তো আমরা দুজন যাদের পেয়েছি ট্রয়ন ভাই এবং রাশেদুল ভাই ওনারা খুব ভালো কিছু ইউনিভার্সিটিতে ওনাদের মাস্টার্স এবং পিএইচডি ওনারা শেষ করছেন আমি মানে প্ল্যাটফর্মে ছিল সেখান থেকে তারা বায়োমেটিক্সের দিকে কাজে আগ্রহী কিংবা কাজ করে সম্পন্ন করেছে তো এইসব স্টুডেন্ট বা এই গ্রুপের মধ্যে অনেকেই কিন্তু এখন বায়োমেটিক্স এর প্রতি আরো ঝুঁকে পড়ছে আগে থেকে আগে এই কনসেপ্টটা যখন একটা সাধারণ কনসেপ্ট ছিল আমি এখানে আসলে কোশ্চেন থাকতে আমার দুইটা তো এক নাম্বার কোশ্চেন হচ্ছে আমি এটা প্রায় শুনেছি স্টুডেন্টদের বলতে বা এটা কিছুদিন আগের কথা যে কম্পিটিশনের বাইরে যে বায়োমেট্রিক্স তো আসলে কম্পিউটার দিয়ে করবে এটা তো আসলে প্র্যাকটিক্যাল কিছু নেই এটা আপনার ড্রাগ ডিজাইন করলো সে ড্রাগ ডিজাইন করে শেষ এটা তার আসছে মানে এরকম ইউ কর ইউ কর দ্য কোয়েশ্চেন রাইট সো এই কনসার্নগুলো কিন্তু আমরা অনেক জায়গায় শুনেছি এখন এই প্রচলিত ভুল ধারণাটুকু আপনারা যদি একটু সমাধান মানে একটু যদি বলতেন যে আসলে কি এতটুকুই সীমাবদ্ধ কিংবা এবং নাম্বার টু কোশ্চেন আমার যেটা মানে একেবারে সিম্পল যে এই রোড ম্যাপের থেকে কিভাবে আমরা হায়ার স্টাডিজ এর জন্য যখন পার্সু করবো ফার্স্ট স্টেপটা কি হতে পারে অবশ্যই অনেকগুলো স্টেপ আছে প্রথম স্টেপটা আপনাদের ধারণা অনুসারে একটু জানতে চাইছেন পরবর্তীতে এমন না যে আমরা একটা বিল্ডিং বানালাম ওইটি আসলে গবেষণা আমরা একটা ডিভাইস বানালাম এটি একটা গবেষণা আসলে ব্যাপারটা এরকম না বায়োমেটিক্স এ শুধু আমরা কোড লিখবো ইয়ে করব এটা যে কোন এক্সপেরিমেন্ট না এক্সপেরিমেন্ট হতে পারে না দিস ইজ রং ঠিক আছে আমাদের যে এখন কোভিড নাইনটিন নাইনটিন যে একটা সিচুয়েশন যাচ্ছে এই যে ড্রাগ টার্গেট গুলা তৈরি করা হচ্ছে বা আমরা যে এখন বিভিন্ন প্রেডিক্টিভ মডেল তৈরি করছি হ্যাঁ আমাদের গবেষণা কিন্তু মানে কোভিড নাইনটিন এর জন্য কিন্তু অনেক উদাহরণ আছে আমি সবগুলো দিচ্ছি না কিন্তু সামারি হচ্ছে কম্পিউটার ব্যবহার করে কিন্তু আমাদের চিন্তা ব্যবহার করে কিন্তু গবেষণা করে তারপর বিভিন্ন জায়গায় অ্যাপ্লিকেশন করা হচ্ছে সো গবেষণা মানে এটা না যে আমাকে কিছু একটা তৈরি করে দেখাতে হবে ভিজিবল কিছু হইতে পারে এটা হচ্ছে আপনার ক্রিয়েটিভিটি আপনার চিন্তা আপনার সৃষ্টি হ্যাঁ এটা হচ্ছে সায়েন্স আপনি কোন ফিল্ডে কাজ করছেন সেটা ডিটারমেন্ট করবে জিনিসটা আউটপুটটা কি দেখতে কেমন এটা কি দেখা যায় নাকি এটা শুধু কাগজে থাকে নাকি চিন্তায় থাকে ঠিক আছে বাট সায়েন্স ইজ লাইক ইজ আর্ট এটা আপনার ক্রিয়েটিভিটি আপনার চিন্তা রিফ্লেকশন আপনার সৃষ্টি ওকে আরেকটা क्वेश्चन ছিল ভাইয়া আরেকটা क्वेश्चन ছিল মনে হয় আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি আমি ব্যাংক মেডিক্স এর এই ব্যাপারে নিয়ে কথা বলতে চাই ড্রাগ ডিজাইন আমাদের দেশে আসলে মনে হয় ড্রাগ ডিজাইনের উপর অনেক অনেক কাজ হয় এবং রেগুলারলি অনেক কাজ হচ্ছে তো এটা এটা ভালো যে হচ্ছে মানে অনেকেই হচ্ছে এটার সাথে রিলেটেড এবং এটা রিলেটেড অনেক কাজই করছেন আসলে উন্নত বিষয়ে ড্রাগ ডিজাইন বা অন্যান্য বিষয়ে যখন কাজ করা হয় মানে বেসিক্যালি ড্রাগ ডিজাইন বা মৌলিক ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে সেখানে কিন্তু বায়োমেটিক্স মানে অ্যাপ্লিকেশন আছে এবং তারা কিন্তু মানে এমন না যে হচ্ছে টোটালি মানে কম্পিউটেশন হেলথ ছাড়া 
সব মলিকিউল ডেভেলপ করতেছেন ব্যাপারটা কিন্তু তা না তারাও কিন্তু হচ্ছে মানে যখন কোলাবোরেশন করে তখন হচ্ছে হয়তো বা তারা ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং বা কোনো কিছু করে ইনিশিয়ালি করে তারপর হচ্ছে কিছু টার্গেট তারা বের করে দেন হচ্ছে তারা ল্যাবে ব্যাপারটা ভ্যালিডেট করে করে তো আমাদের দেশে আসলে হয়তো বা ওই ফ্যাসিলিটিস গুলো নেই এই জন্য হচ্ছে যে ড্রাগ স্ক্রিনিং বা হচ্ছে ভার্চুয়াল স্ক্রিনিং করে যে ড্রাগ টার্গেট গুলো আমরা পাচ্ছি ওই জায়গাতেই হয়তো বা সেরম মতো থাকতে হয় এবং ম্যাক্সিমাম পেপারে হচ্ছে সবার শেষে হয়তো বা এটাই লিখতে হয় যে এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালিডেশনস আর নেসেসারি অর রিকোয়ার্ড তো আমি হচ্ছে আমার যখন ব্যাচেলরে কাজ করেছিলাম নিপা ভাইরাস এবং হেন্ডা ভাইরাস এগেইনস্ট ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট নিয়ে একটা কাজ করেছিলাম তো সেখানেও একই একই কনক্লুশন ছিল যে হচ্ছে হ্যাঁ আমি টার্গেট পেয়েছি বাট ফর দ্য এক্সপেরিমেন্ট নেসেসারি তো এটা আসলে যদি বলতে হয় যে ভুল ধারণা আসলে এখন কি বলবো যে সায়েন্স তো আসলে রেগুলার ইন মানে একটা কি বলে চেঞ্জ এর মধ্যে দিয়ে আসে না অনলি চেঞ্জ ইস কনস্ট্যান্ট হেয়ার তো এখন কালকে যেটা ভুল ছিল আজকে সেটা সঠিক আবার আজকে যেটা সঠিক আছে কালকে এটা ভুল হয়ে নতুন কোনো তথ্য আসতে পারে তো আমার কাছে মনে হয় যেটা যে আমাদের দেশে হয়তো বা সব টেকনোলজি বা সব কিছু আসলে ওইভাবে নেই এবং তো যখন সবগুলো জিনিস অ্যাভেলেবেল হবে তখন হয়তো বা আমাদের দেশে বায়োফিমিটেশন যারা আছে যারা ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট করতেছেন বা ড্রাগ ডিজাইন নিয়ে কাজ করতেছেন তারাও এটার অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তখন হয়তো বা আমরা আসলে এটার আনসারটা প্র্যাকটিক্যালি দিতে পারবো যারা মানে এখন প্র্যাকটিক্যালি দেখতে পারছেন না বায়োফিমেটিক্স আর কতটুকু ব্যাপ্তি বা কতটুকু এটার গন্ডি বা সীমানা তো এটা এটা আসলে সময় বলে দিবে যে আসলে কতটুকু স্ট্রং একটা উইপন হতে পারে বায়োলজিক্যাল রিসার্চের ক্ষেত্রে আর হ্যাঁ রানু ভাই তো জাস্ট একটু রিলেটেড জিনিস আর কি যে আমরা আমি এখন যে প্রজেক্টে কাজ করছি এখানে আসলে অনেক অনেকগুলা গ্রুপ জড়িত যেমন কিছু লোক আছে যারা পেশেন্টের কাছ থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করে আমি কিন্তু কোনোদিন সার্জারি করি নাই কিন্তু কোন একজন সার্জারি করেছে তারপর আরেকটা গ্রুপ আছে যারা সার্জারিটা ঠিক মতো হয়েছে কিনা যে টিস্যু নিয়েছে সেটা পিউরিফিকেশন ওরা টেস্ট করেছে আরেকটা গ্রুপ তারা সিকুয়েন্সিং লাইব্রেরি তৈরি করেছে আরেকটা গ্রুপ সিকুয়েন্সিং করেছে তারপর ডেট আমার কাছে আমার কাছে এসেছে আমি যে যে ফার্নিচটা পাবো ওই ফার্নিচটা একসময় ক্লিনিক্যাল ট্রান্সলেশনে যেতে পারে সো আমরা হচ্ছে গিয়ে সবাই এক একটা জিনিস এক্সপার্ট একটা চেনের অংশ যে আমার দ্বারাই সবকিছু হয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বা আমার ব্যাংক মেডিক্স দিয়ে সব পৃথিবীর সবকিছু হয়ে যাচ্ছে তা কিন্তু না কিন্তু এই চেনের মধ্যে কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশে আমরা আছি যেটা না থাকলে আসলে চেনটা থাকবে না চেনটার মধ্যে ব্রেক ঘটবে তো এটাই আর আমরা যদি সালমানের প্রশ্নের আরো কিছু অংশ ছিল যেমন যারা শুরু করবে শুরু শুরু করবে শুরুর দিকে ব্যাপার গুলা তো আমি আসলে যারা নতুন একেবারে এখন প্রথম দিকে চিন্তা করছে যে আন্ডারগ্রেডে আছে তারা কিভাবে জিনামিক শুরু করবে বা বায়োফ্রামেটিক শুরু করবে আমি শুরু করেছিলাম থার্ড ইয়ারে শুরু শুরুর দিকে এই শুরুটার পিছনে একটা গল্প ছিল সেই গল্পটা এরকম যে আমাদের আমাদের যে শ্রদ্ধ শিক্ষক ছিলেন সাকিনুর ইসলাম উনি আসলে আমাদের ক্লাসে বলেছিলেন যে তোমরা চাইলে বায়োফ্রামেটিক্স কাজ করতে পারো যেটার জন্য আসলে ল্যাব দরকার নেই তোমার জাস্ট কম্পিউটারে একটা ইন্টারনেট কানেকশন থাকলে এটা তোমরা করে ফেলতে পারো এটা উনি একদিন ক্লাসে বলেছিল তারপর স্যারের কাছে গেলাম স্যার এটা কিভাবে সম্ভব আমরা তো করতে চাই ঠিক আছে তখন আমরা জানতাম না জিনিসটা কি তো স্যার আসলে আমাদেরকে পরিচয় করে দিলেন যে একটা ফিল্ড আছে এই ফিল্ডে তোমরা কাজ করতে পারো তখন তারপর এক্সপ্লোর করতে করতে আসলে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্টটা শুরু হয়েছে তো আমি বলবো যে এটা শিখতে অনেক টাইম লেগে যায় ছয় মাস এক বছর দুই বছর এটা কিছুই না লাগবে এর জন্য যারা শুরু করবা তারা আসলে আর্লি যত সম্ভব আর্লি আর্লি শুরু করা যায় আমরা শুরু করেছিলাম আরো দশ বছর আগে এখন তো অনেক কিছুই অনেক সোজা অনেক তথ্য আছে এবং অনেক রিসোর্স আছে শিখার জন্য তো তোমাদের শিখাটা অনেক কুইক হবে এবং অনেক অ্যাডভান্স হবে আমাদের তুলনে সো ইউ আর ওয়েলকাম টু জয়েন দিস স্ট্রিম এবং তোমরা আশা করি এনজয় করবা এটা খুব এক্সাইটিং একটা ফিল্ড সো সামা আর কোনো অংশ বাকি আছে কিনা প্রশ্নের মানে মানে যেভাবে আমরা ওয়েট লেভেল অ্যাক্সেসটা আমরা যদি একটু বেশি সিম্পল চিন্তা করি এখন কিন্তু বাংলাদেশে আমার আমার ধারণা মানে এটা আমার অপিনিয়ন বায়োফিমেটিক্স এর স্টাডি মনে হয় গত বছর থেকে দ্বিগুণ তিনগুণ হচ্ছে এই মুহূর্তে সবাই বাসায় বসে বসে কম্পিটিশন করে জড়িত কাজ করছে 
घरे बंदी अपनी शिखते चाचन शिखते पृथ्वी जो बड़ बड़े बंद हो गिटी तो पृथ्वी क्योंकिन देखे जेनेटिक्सिटारियल माइलस्टोन चलेबिलिटी टीप गतिमय जीवन एक टुल शरीर रोग आना लैबरेटर दिखे टेस्ट करते घर बस टेस्ट कर फिले छोटे चिप दिए जिनोमिक्स क्योंकि जानी डिफरेंटी जेनोमिक्स 
আপনার মলিকুলার বায়োলজি বা মাইক্রো বায়োলজি এই নলেজ গুলো কতটুকু ইম্পর্টেন্ট মানে একেবারে না থাকলে কি নয় আপনি রাশিদ ভাইয়ের क्वेश्चन এর সাথে ট্রাই করে যদি এই क्वेश्चन টা কানেকশন লস থেকে মলিকুলার বায়োলজি জানা কতটুকু দরকার মলিকুলার বায়োলজি আর মাইক্রো বায়োলজি আমি কি করতে চাই আমার লাইফে তো আমি যদি চিন্তা করি যে আমার আমার কথা যদি আমি বলি যে আমি আমি মানে আমার আমার ড্রিম ছিল যে হচ্ছে বায়োফোমেটিক্স নিয়ে কাজ করবো বায়োফোমেটিক্স ফিল্ড ডেভেলপ করবো তো সেটা হচ্ছে যে পার্সোনাল একটা চয়েস এখানে আসলে লাইফ সায়েন্স অনেক জায়গায় অনেকে কন্ট্রিবিউট করার সুযোগ থাকে কেউ ল্যাবে কাজ করে সেটা করতে পারে কেউ মানে ল্যাবেরও হচ্ছে প্যাটার্ন আছে কেউ মলিকুলার ল্যাবে কাজ করতে পারে কেউ হচ্ছে প্লান সায়েন্স ল্যাবে কাজ করতে পারে এক একজন এক এক দিক থেকে কাজ করতে পারে এটা ইন্টারেস্টের উপর ডিপেন্ড করে তো একটা প্লাস হিসেবে যদি মানে কেউ চিন্তা করি যে আচ্ছা আমি ল্যাবের প্রোটোকল তো হচ্ছে আমি ল্যাবে গিয়ে শিখলাম পাশাপাশি যদি আমি এডিশনাল হিসেবে কিছু বায়োফেমিস্টের কাজ শিখে রাখি অবসর সময় বা এই যে করোনার সময়টা যে সময়টাতে আমরা ল্যাবে অ্যাক্সেস তো সেটা হয়তো বা করে রাখা যেতে পারে সেটা একটা অবশ্যই একটা মানে ডেটা অ্যানালিস ক্ষেত্রে অনেক অনেক কাজে দিবে পরবর্তীতে তো একটা জিনিস শিখে রাখলে সেটা কখনোই আসলে মানে বিফলে যাবে না এটা হচ্ছে মূল ব্যাপার তো সেটা প্লাস হতে পারে প্লাস আর একটা ব্যাপার যদি আমি বলতে চাই যে হচ্ছে হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে আমার আমার মানে চিন্তা যে আমি আসলে কি করতে চাই কতটুক দূরে আমি নিজেকে দেখতে চাই তো সেটার উপর ডিপেন্ড করে যদি আমি দেখতে চাই যে আমি আসলে কম্পিটিশন বায়োলজিস্ট বা বায়োফোমেটিশন হতে চাই পরবর্তীতে তাহলে হয়তো বা আমার মনে হয় যে এটা সিরিয়াসলি দেখা উচিত এবং বেসিক্যালি হচ্ছে যে এখন অনলাইনে অনেক কিছুই আছে যেটা অনেক ভাই খুব ক্লিয়ারলি মেনশন করছেন যে হচ্ছে এখন শেখাটা অনেক সহজ এইসব মানে প্রোগ্রামিং বলেন বা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল অ্যানালিসিস বলেন প্লাস এক্সোনমিক্স নতুন প্ল্যাটফর্ম সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে চেষ্টা করবো সেখান থেকে তো আই থিঙ্ক কেউ যদি শুরু করতে চায় তাহলে বায়োফোমেটিক্স ইটস নট লাইক যে মানে ভয় পাওয়ার মতো তেমন কিছু না এবং এটার অপরচুনিটি অনেক অ্যাপ্লিকেশনও অনেক এবং এই যে এত এত ডেটা ল্যাবে তৈরি হচ্ছে সবগুলো অ্যানালাইসিস করতে হবে এবং বা সবগুলোর সাথে অ্যানালাইসিস করা করে আরো ফার্দার ডিপে যাওয়া সেটার জন্য বায়োফোমেটিশন অনেক দরকার যেটা অনেক ভাবে মেনশন করছেন তো ইটস এ গুড টপিক কেউ যদি হায়ার হায়ার স্টাডিসের জন্য চিন্তা ভাবনা করতে চান আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে সালমান যেটা বললেন যে মাইক্রোবায়োলজি এবং মলিকুলার বায়োলজি নলেজ এটা আসলে মানে খুবই দরকারি আমার কাছে যেটা মনে হয় যে মলিকুলার বায়োলজি প্লাস মাইক্রোবায়োলজি নলেজ কারণ হচ্ছে আমি যখন একটা একটা অর্গানিজম নিয়ে কাজ করব তো সেই অর্গানিজমের কি বলে যে তার তার সম্পর্কে জানা বা তার তার ডিটেলস জানা সেটা যদি আমি না জানি তাহলে হয়তো বা সেখান থেকে রিসার্চ কোয়েশ্চেন এবং রিসার্চের আনসার বের করাটা আসলে তা ডেটা বোঝাটা এবং সে ডেটা থেকে যে অ্যানালাইসিস করা এবং রেজাল্ট মানে টার্মিনোলজি গুলা ক্লিয়ার হওয়া এটাও একটু টাফ মানে এমন না যে হচ্ছে পারবে না বাট অনেকে আছে যে কম্পিউটার সায়েন্স থেকে পড়ে এসে বায়োফোমেটিক্স ইনক্লুড হচ্ছে পারছে না যে তা না বাট যদি বায়োলজিক্যাল সায়েন্স থেকে কেউ আসে আমার মনে হয় যে এই দুইটা সাবজেক্ট খুবই ভালো মানে প্লাস হতে পারে কেউ যদি মানে মানে চাই যে বায়োফোমেটিক্সে কাজ করবে এবং জেনোমিক্স এর ক্ষেত্রে কাজ করতে পারবে সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার সরি মলিকুলার বায়োলজি এবং আন্ডারগ্রেড ছিল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ মলিকুলার বায়োলজিতে 
তো এখন আমি যে কাজ করি বায়োলজিটা আমি খুব ভালোভাবে বুঝি বোঝার চেষ্টা করি বায়োলজিক্যাল প্রবলেমটা বোঝার পর আসলে আমি নতুন কিছু অ্যাড করার জন্য আমি কম্পিউটারকে আমি টুল হিসেবে ব্যবহার করি কিন্তু বায়োলজিক্যাল আপনি বায়োফেমিটেশন হতে চান বায়োলজি নলেজ কিন্তু মাস্ট বায়োলজি না জেলে না জেনে আপনি কিন্তু বায়োলজি প্রবলেম সলভ করতে পারবেন না এগেন বায়োফেমিটেশনের স্ট্রেংথ কিন্তু বায়োলজি সে কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সকে তার কাজের সহায়তার জন্য সে ব্যবহার করে তার মানে বায়োলজিটা জানতে হবে এটার কোনো এক্সেপশন নেই যত ভালো জানবেন আপনি তত ভালো কোয়েশ্চেন করতে পারবেন তত ভালো ডাটার ইন্টারপ্রিটেশন হবে এবং তত ভালো জায়গায় আপনি কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন मन माइक्रोबायोलॉजी অথবা মাইক্রোবায়োলজি প্লাস কম্পিউটার সায়েন্স এরকম কম্বিনেশনের ডাবল মেজর তারা কিন্তু আন্ডারগ্রেডে থাকতে ডিসাইড করেছে যে আমি ওই ফিল্ডে কাজ করবো বায়োফেমেটিক্স ফিল্ডে কাজ করবো ওরা কিন্তু ওই সময় থেকে প্রিপেয়ার ওরা আমরা যখন মাস্টার শুরু করলাম আমাদের আমার সাথে ওদের পার্থক্যটা অনেক বিশাল ছিল শুরুতে তারা অলরেডি সবকিছুর সাথে পরিচিত তারা প্রোগ্রামিংও জানে বায়োলজিও জানে খুব খুব ভালো লেভেলই জানে অলরেডি তারা এক বছর চার মাস কোন না কোনো ল্যাবে কাজ করেছে তো তারা কিন্তু অলরেডি জেনে শুনে তারপর ভর্তি হয়েছে জাস্ট লাইক সার্টিফিকেট বা কন্টিনিউ করার জন্য বা পড়াশোনা কন্টিনিউ করা করার জন্য তাদের জন্য কোর্সগুলো ছিল খুবই সোজা তারা অলরেডি সবকিছুর সাথে পরিচিত আমার জন্য ছিল খুবই ডিফিকাল্ট আমাকে যে কত কিছু শিখতে হয়েছে কত মানে প্রথম এক বছরে আনবিলিভেবল ঠিক আছে প্রথম আট মাস আমার মানে লাইফে কোন শান্তি ছিল না সহজ কথায় সো এই 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 চ্যালেঞ্জগুলো সবাই ফেস করবে যারা বায়োফেমেটিক্সে পড়তে আসে হঠাৎ করে লাইফ সায়েন্স থেকে আমাদের দেশের যে কারিকুলাম হঠাৎ করে মনে করেন যে বিশাল চেঞ্জ এবং বিশাল সম্ভাবনা যে আপনি ফেল করবেন এত স্ট্রেস নতুন এসে জায়গায় এসে আপনি যাই সার্ভাইভ করতে পারবেন কিনা এবং একটা কম্পিটিভ একটা সিচুয়েশনে সো বাংলাদেশে যদি সুযোগটা থাকতো যে না আমাদের একটা অর্গানাইজড একটা কারিকুলাম সিস্টেম আছে যেটা আমাদের সুযোগ করে দিচ্ছে কিছুটা প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এবং ওই ফিল্ডে আমরা তখন ড্রাইভ দিতে পারবো আমাদেরকে সুযোগ করে দিবে যাতে আমি কম্পিউটার সায়েন্স থেকে কিছুটা শিখলাম সেক্ষেত্রে আমি ব্যাংক ফ্যামিলিতে সরাসরি এসে খুব ভালো কন্ট্রিবিউট করতে পারবো সো এইরকম সুযোগ থাকাটা মানে অস্বাভাবিক কারণ বাইরে অলরেডি এটা কিন্তু খুবই একটা কমন ঘটনা বাইরে মানে নর্থ আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গোলাপের আগে আগে চুজ করতে পারে তারা কোন দিকে যাবে ডাবল মেজার করে সো বাংলাদেশে সার্চ শুরু করেছে এটা অসাধারণ একটা উদ্যোগ উদ্যোগ এই অ্যাটলিস্ট যারা আগ্রহী তাদের জন্য অপশনটা যে তৈরি করে দেওয়া হয়তো অনেকেই ইন্টারেস্টেড না কিন্তু যারা ইন্টারেস্টেড তাদের জন্য একটা জায়গা থাকে যাওয়া সো ইটস ফ্যান্টাস্টিক আমি মনে করি যে যদি কেউ শুনে থাকেন অন্য ইউনিভার্সিটির যারা ডিসিশন মেকার তারা এটা চিন্তা করতে পারেন এরকম একটা অপশন খুলে রাখা এখন হচ্ছে সময়ের প্রয়োজন আপনারা যারা ল্যাব চালাচ্ছেন যারা বর্তমানে প্রফেসর আছেন তারা কিন্তু জানেন যে একটা সময় জিনোমিক্স আপনারা আটকে যাচ্ছেন তার মানে আমাদের কিন্তু সাপ্লাই নেই যারা জিনোমিক্স সাপোর্ট দিবে ওদের একটা সাপ্লাই চেন তৈরি করার জন্য কিন্তু আপনাদের একটা স্টেপ নিতে হবে যাতে দশ বছর পরে যাতে সাপ্লাইয়ের ঘাটতিটা যাতে কিছুটা লোক কমে তো আমরা এক্সোনোমিক্স ওই জায়গাতে কাজ করছি কারণ আমরা দেখছি ওই জায়গায় একটা ঘাটতি আছে কিন্তু আপনারা যদি আরো ইনস্টিটিউশন থেকে যদি একটা অর্গানাইজড ওয়েতে একটা প্ল্যাটফর্ম বা ওপেন একটা সুযোগ করে দেন আপনারা চিন্তা করতে পারেন বিভিন্ন উপায় আছে এগুলা স্টুডেন্টদেরকে কাছে পৌঁছে দেওয়ার বা স্টুডেন্টদের ট্রেন করার সেই ধরনের জায়গাগুলোতে আপনাদের আসলে এখন কাজ করতে হবে তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের আসলে আর অনেক কাজ করতে পারবো আটকে আটকে থাকতে থাকতে হবে না একটা ব্যাপার অ্যাড করে জায়গায় যে আসলে ব্যাংক ফ্রেন্ডস করতে গেলে যে সবগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে আমার জানতে হবে খুব ভালো ভালো ব্যাপারটা তা না বাট যখন আমি কি বলে ব্যাচেলার লেভেলে যদি আমি হয়তো বা ধরে যদি পাইথন বা ব্যাস একটা বা দুইটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যদি একটা কোর্সে শর্টলি মানে জাস্ট যেটা না হলেই না এরকম এরকম বেসিকটা যদি আসলে জানানো হয় বা একটা একটা এডিশনাল কোর্স থাকে অনেকগুলো কোর্সের পাশাপাশি একটা তিন ক্রেডিট বা চার ক্রেডিটের একটা কোর্স এটা কি করবে যে এটা হচ্ছে যে অ্যাটলিস্ট আমার একটা অপশন তৈরি করবে মাথায় যে না আমি হচ্ছে বায়োলজির সাথে কম্পিউটার সায়েন্সটাও অ্যাড করতে পারবো পরবর্তীতে এবং 
बोलोजिकल डेटार ऊपर तक प्रैक्टिकल लार्निंग तो करते अवश्य खुबी प्रशंसन उद्योग जरूरी टोटाली मैं बुजते आईडिया पा जाए तो प्रोग्रामिंग लैंगुएज जो मैं बेसिक एक शेखानोर्सारेट सबारेक्टिवली रिसार्च uh, फरेस्ट्रीजारेजर्सा तो आसले कम्पिटर प्रोग्रामिंग मैं जस्ट एक गुरुपूर्ण फिल्ड जो जिओलजी नर्मल जिओलजिकल स्पेसिजेशन देखते चाहिए तो इट इज पसिबल एक्चुअलि माल्टी मैं विभिन्न माल्टी डिसिप्लिन सबजेक्ट टुल्स এই তো আমরা তো ডেটা নিয়ে কাজ করি এটা কিন্তু ডেটা সায়েন্স তো এখন বায়োইনফরমেটিক্স কিন্তু একটা ছোট একটা এনটিটি না যে এইটাই হচ্ছে বায়োইনফরমেটিক্স এটা কিন্তু একটা অনেকগুলা সেকশন আছে অনেকগুলা সুযোগ আছে অনেক ধরনের কাজ করার বায়োইনফরমেটিক্স তো একটা বড় ফিল্ড এখানে অনেক কিছু আছে এখন আমাদের আজকে আলোচনা আসলে আমরা খুব অংশ অংশ জিনিস নিয়ে কথা বলেছি লাইসেন্স থেকে যারা আসবে কারণ আমাদের আজকে বিষয় বা গোডিয়ান সম্ভবত লাইসেন্সের তো যারা অলরেডি কিছু জানে फिजिक्स 
সো কোনো ফিল্ড থেকে আসাটা কোনো ব্যারিয়ার না বরঞ্চ এটা অ্যাডভান্টেজ আমি বায়োলজিস্ট হয়ে আমি যেভাবে চিন্তা করবো একটা প্রবলেমকে একজন ফিজিসিস্ট হয়তো ভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখবেন এমন অনেক উদাহরণ আছে ইতিহাসে যে অনেক ফিজিসিস্ট বায়োলজিতে বড় বড় কন্ট্রিবিউশন রেখেছে সো বায়োলজি কিন্তু আগে থেকেই কোনো ফিল্ড রেস্ট্রিক্টেড না আমরা কিন্তু বায়োলজি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এগুলো নাম দিয়েছি যাতে আমাদের পড়াশোনা একাডেমিকে যাতে সুবিধা হয় আসলেই সায়েন্স তো জন্ম তো আলাদা আলাদা হয়নি কারো সবই তো কোনো না কোনো জায়গা থেকে কানেক্টেড তো এখন অবশ্যই আসা যায় যেটা আমাদের এমনও হয়েছে আমার বন্ধুরা যারা মাস্টার্স করে চাকরি করছে বায়ো ফ্যামিলিক্স থেকে পাশ করার পরে এরা আসলে বিভিন্ন ডেটা সায়েন্স কোম্পানিতে জব জব করতেছে সো বোথ কিন্তু সুইচ করা যায় কারণ আপনার টেকনিক সিমিলার ডেটাটা হয়তো ভিন্ন হবে আজকে আপনি জিনোমিক্স এর ডেটা কালকে আপনার হচ্ছে ব্যাংকিং এর ডেটা অথবা স্টক মার্কেটের ডেটা ডিফারেন্স তো হচ্ছে ওই জায়গাতে বাট স্কিল সেট ট্রান্সফারেবল এবং ওই তো যারা অলরেডি কিছু করছে ডেটা সায়েন্স বা মেশিন লার্নিং যেটি করছেন এটা আমি বলবো যে ওদের অ্যাডভান্টেজ আছে অলরেডি তারা অলরেডি রেগুলার মধ্যেই আছে তারা চাইলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন মেডিকেল সায়েন্স এগুলো অনেক তারপর হচ্ছে ইমেজ অ্যানালিস ক্ষেত্রে এগুলো অ্যাপ্লিকেশন অনেক তো এগুলো যদি জানা থাকে এগুলো এগুলো সম্পর্কে যদি মানে ভালো নলেজ থাকে অবশ্যই সেটা একটা প্লাস সেটা বায়োলজিক্যাল ফিল্ডে বলেন বা অন্যান্য ফিল্ডে বলেন তো নলেজ যদি থাকে আমার কাছে মনে হয় যে নলেজ যদি থাকে ফ্রু নলেজ সেটা অ্যাপ্লাই করাটা তখন ইজি থাকে সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রবলেম এই আর কি ধন্যবাদ আমরা এখানে কিছু কোশ্চেন এর ডিরেক্ট অ্যানসার আমরা দিয়ে নেই যে টিউটোরিয়ালের ব্যাপারে অনেকে কোশ্চেন করছেন এবং অ্যানসারটা আবারও ইয়েস আমরা টিউটোরিয়াল গুলো আমাদের পেজ থেকে অ্যানাউন্স করব বিভিন্ন সেক্টর থেকে বাংলাদেশের আমি কিন্তু রিসেন্টলি অনেক ট্রেন দেখেছি যারা কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টরা বায়োলজিতে বায়োলজি ডিপার্টমেন্টের সাথে কোলাবরেটিভলি থিসিস করছে অনেক বায়োলজি স্টুডেন্টরা কম্পিউটার সায়েন্সের সাথে কোলাবরেটিভলি থিসিস করছে অনেকগুলো প্রবলেম এখন হচ্ছে একটা কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট কিন্তু বায়োটেকনিক্সে কাজ করতেই পারে মডেলসে তার মলিকুলার বায়োলজির কোনো প্রবলেম সলভ করতে হচ্ছে তাহলে সে কোনো ট্যাব ডেভেলপ করবে কোনো একটা প্রোগ্রাম ডেভেলপ করবে আর আমাদের শুধু যে জেনোমিক্স তা কিন্তু না প্রোটিমিক্সের কিন্তু উপর অনেক কাজ আছে এনজাইমল এনজাইমের উপর কাজ আছে আরেকটা ব্যাপার আমরা বায়োটেকনিক্স এ কিছু কথা বলতে এরকম না যে শুধু শুধু কম্পিউটারের মধ্যেই দেখব এবং সেটা সেখানে সীমাবদ্ধ থেকে যাবে ব্যাপারটা এভাবে আপনি দেখতে পারেন যে আগেকার দিনে আপনি হয়তো সেম রিপ্রোডিউসিবল রেজাল্ট পাওয়ার জন্য একই জিনিস বারবার ওয়েট লেভে করছেন 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 এখন কিন্তু আমরা সেই কাজ করার মাথাটুকু বায়োটেকনিক্স ইউজ করে বা কম্পিটিশনাল সিমুলেশন ইউজ করে কিন্তু ন্যারো ডাউন করে নিয়ে আসতে বিভিন্ন মানুষজন একসাথে কাজ করতে পারে এখন আমরা কিছু স্পেসিফিক এবং যে কারণে আমাদের হেডলাইনটা করা সেখানে আসবো যে আপনারা যারা এখন ভালো ইউনিভার্সিটি গবেষণা যে আনুষঙ্গিক যে 
জিআরই আইপিএস যা যা আছে মানে এই জিনিসগুলো নিয়ে কিন্তু খুব একেবারে আমাদের সবারই একটা কমন কোশ্চেন যে জিআরই তে কত এসেছে প্রফেসর এর সাথে কথা বলেছো কিনা তোমরা তুমি কি অনেক অ্যাপ্লিকেশন করেছো কিনা তো এই বায়োটেকনিক্স এর অ্যাঙ্গেল থেকে বা আমাদের যে কমিশন বা যে রিসার্চ এর কথা বলছে এইখান থেকে এই আপনাদের মানে অভিজ্ঞতা কিংবা আপনাদের সাজেশন গুলো কি নিয়ে যদি কিছু বলতে পারেন দুজনের কাছে সালমান আমি একটা সাইড বলবো আশা করি চল আরেকটা সাইড বলবে তো আমি শুরু করছি কারণ একটু রিলেভেন্স আছে এক্সজিনোমিক্স এর সাথে এক্সজিনোমিক্স থেকে আমরা এই ট্রেনিং গুলো করাচ্ছি ভেরি স্পেসিফিক টপিকে এবং ওগুলো উন্মুক্ত করে দিচ্ছি এর পিছনে কিন্তু আমাদের আমরা জানি আমাদের এক্সজিনোমিক্স এর একটা ফিলোসফি আছে যে বাংলাদেশের যে স্টুডেন্টরা যারা এখন আন্ডার গ্রেজ শেষ করছে মাস্টার্স করতেছে যারা অ্যাপ্লাই করবে তারা যেন সাকসেসফুল হয় কিভাবে সাকসেসফুল হবে যারা বায়োফর্মেটিক্স ফিলে যেতে চায় তারা এই টিউটোরিয়াল গুলো দেখবে ছোট ছোট কিছু কাজ করবে কিছু প্রোগ্রামিং শিখবে এগুলো যখন তারা সিবিতে অ্যাড করবে তখন কিন্তু তারা বায়োফর্মেটিক্স পজিশনের জন্য খুব ভালো ক্যান্ডিডেট হয়ে যাবে কারণ মলিকুলার বায়োলজি আপনি পড়াশোনা করেছেন সাথে আপনি অ্যাড করছেন আপনি দু একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ জানেন সাথে অ্যাড করছেন আপনি মলিকুলার বায়োলজি বায়োলজি টেকনিক গুলা জানেন জানেন তখন কিন্তু আপনার সিবিটা অন্য অনেকের পিছনে ফেলে সামনে চলে আসবে এবং সেই সাথে যদি আপনার জিনোমিক্স এর কিছু কাজ করে আপনি যদি পাবলিকেশন থাকে সেই ক্ষেত্রে তো কোনো মানে আর বাধাই থাকে না ঠিক আছে সো আমি কোনো জায়গায় ভালো জায়গায় অ্যাকসেপ্ট হওয়ার প্রথম রিকোয়ারমেন্টস হচ্ছে গিয়ে আপনার স্কিল থাকতে হবে একটা প্রফেসর যখন একটা সিবি দেখে সে তিরিশ সেকেন্ডের মধ্যে বুঝে ফেলে যে ছাত্রটা লেভেলটা কতটুকু স্কিল স্কিলের কারণ আপনি চিন্তা করেন আপনি একটা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছেন আপনার কাছে আপনি একজন লোক নেবেন আপনি কিন্তু সবার আগে চাইবেন যে লোকটা যেন স্কিলফুল হোক বাকি সবকিছু সবকিছুর পরে কারণ আপনার কিন্তু কাজ চালাতে হবে আমি চাইবো কিন্তু বেস্ট স্কিল লোকটা আসুক এখন স্কিল হচ্ছে গিয়ে আপনি নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে দুই বছর তিন বছর ধরে হ্যাঁ আমি যেটা করেছি আমি থার্ড ইয়ারের শুরুতে আমি বায়োফেমেটিক্স শুরু করেছি ওই সময় আমার যে রিসোর্স ছিল আশেপাশে মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করতাম সিনিয়রদের অনেক হেল্প পেয়েছি যাতে সবার নাম বললে আসলে লিস্ট অনেক লম্বা হয়ে যাবে আমি অনেকের কাছে রিচ করেছি অনেকের কাছ থেকে মোটিভেটেড হয়েছি হ্যাঁ এমন না যে আমি একা একাই সব করে ফেলেছি এটা না কিন্তু আমার করার যে ইচ্ছাটা ছিল এবং একটা প্ল্যানও ছিল যে আমি তিন বছরের মধ্যে আমি এই পর্যায়ে যেতে চাই তারপর আমি অ্যাপ্লাই করার মতো যোগ্য হব ঠিক আছে ইটস নট অ্যাবাউট আই এল টি এস ইটস নট অ্যাবাউট জিআরই হ্যাঁ তবে জিআর আই এল টি এস তো এগুলো হচ্ছে হচ্ছে ব্যারিয়ার যেগুলো আমাদের অবশ্যই পার হতে হবে কিন্তু আমি খুব আই এল টি এস এর আটে আট পেয়ে গেলাম তার মানে এটা আমাকে ইউবিসির ব্যান্ড ডিপার্টমেন্ট আমাকে নিয়ে নেবে এটা হচ্ছে গিয়ে আমার আই এল টি এস না থাকলে কিন্তু আমাকে তারা নিতে পারছে না কারণ ডিপার্টমেন্টের রিকোয়ারমেন্টস ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট আসলে সাত পেতে হবে সাড়ে সাত পেতে এগুলো রিকোয়ারমেন্টস এগুলো আসলে ডিপার্টমেন্টাল রিকোয়ারমেন্টস এগুলো কোনো সাইন্টিফিক রিকোয়ারমেন্টস না সো আই এল টি এস আমি দিয়ে আমি বিদেশ একটা ভালো জায়গায় পড়তে যাবো এটা কখনোই হবে না ঠিক আছে কিন্তু এটা আপনার অবশ্যই লাগবে আর যেটা দিয়ে হবে সেটা হচ্ছে আপনার স্কিল সেট আপনার স্কিল সেট আপনি ডেভেলপ করবেন দুই তিন বছর ধরে তখন এটাকে আপনি সুন্দরভাবে প্রেজেন্ট করবেন যে আমি অলরেডি এগুলা আমি সাথে জড়িত এগুলা কাজ করছি পাবলিকেশন থাকলে আরো ভালো কিন্তু পাবলিকেশনটা হতে হবে এমন পাবলিকেশন শুধু একটা জায়গায় পাবলিশ করলাম এটি না প্রফেসরা কিন্তু আবার ওরা কিন্তু নিয়োগ করতে করতে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছে মানে ওদের সময় লাগে না দেখলে বুঝে ফেলে কে কোন টাইপের কাজ সো কোন একটা জায়গায় নাম দেখা মানে কোন একটা প্রিন্টেড ভাষণ একটা নাম থাকলো এই পাবলিকেশন দিয়ে কিন্তু হবে না একটা পাবলিকেশন হতে হবে যেটাতে আপনার স্কিল রিফ্লেক্ট করে যে আপনি বলতেছেন স্কিল বললে তো কেউ বিশ্বাস করবে না দেখেন আমি ওই স্কিল ব্যবহার করে আমি কিন্তু এই ধরনের কাজ করেছি যা সরাসরি স্কিলকে অ্যাপ্লাই করে আমার কাজটা করতে হয়েছে সো এই যে প্রিপারেশনটা এটা যদি করেন তাহলে ভালো জায়গায় ভালো জায়গায় আসলে চান্স পাওয়া সম্ভব আমি কেন ইউ বিসিতে চান্স পেয়েছি আমি আসলে ক্যানাডার তিনটা জায়গাতে আমি চান্স পেয়েছিলাম আমি আমেরিকাতে অ্যাপ্লাই করি নাই আমার স্টোরিটা যদি বলি অনেকের কাজে লাগতে পারে সেক্ষেত্রে আমার প্রিপারেশনটা ছিল আসলে দীর্ঘদিনের আমি প্রায় চার বছর প্রিপারেশন নিয়েছি যে আমি চার বছর আগে ডিসাইড করেছিলাম যে আমি আমি ক্যানাডাতে পড়তে আসবো এবং আমি ইবিসিতে পড়তে আসবো সেটা আমি ঠিক করেছিলাম দুই সালে আমি এসেছি দুই সালে কিন্তু এই চার বছর সময়টা ছিল আমার লার্নিং পিরিয়ড এবং আমার সিবিটাকে ওই 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 লেভেলে নিয়ে আসার জন্য আমি দশ দুই হাজার আমি যখন থার্ড ইয়ারে আমি তখন আমাদের প্যান্টিক্স ডিপার্টমেন্টের হেডকে আমি ইমেল করেছিলাম ঠিক আছে উনি কোনো রিপ্লাই দেয় নাই দুই হাজার এগারো সালে আমি ফোর্থ ইয়ারে আবার ইমেল দিলাম উনি কোনো রিপ্লাই করে নাই ওই ইমেল গুলার ভাষা ছিল আমার এরকম যে আমি খুবই এক্সাইটেড ইন্টারেস্টিং একজন পার্সন আমি খুবই
তারপর এক বছর আমি জিনোমিক্স প্রজেক্টে কাজ করেছি ওইখানে আমি নেক্সট জেনারেশন সিকুয়েন্সিং ডেটা নিয়ে কাজ করেছি তখন দুই হাজার চোদ্দো সালে দেখলাম আমাদের ডিপার্টমেন্টের হেড আমাকে ফোন দিল ওনার সাথে আমার ফার্স্ট ফোন কনভারসেশন হলো ইন্টারভিউ হওয়ার পর সে বললো যে তুমি তাহলে চলে আসো ঠিক আছে সো আমি কিন্তু এটা কিন্তু একদিনে হয় না ঠিক আছে হঠাৎ করে আমি চান্স পেয়ে গেলাম ঘুম থেকে উঠে এটা কোনো দিনে সম্ভব না ইউটিউবি ভেরি অর্গানাইজড এবং এর ভিতরেও আপনার অনেক হতাশ আসবে হচ্ছে না হচ্ছে না কিন্তু হতাশার আসলে কোনো স্থান নাই আপনি যদি কাজ করেন আপনি কখনোই হতাশ হবেন না আপনি আমি 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 জানি যে অনেকেই অনেক কিছু পারে এই মুহূর্তে কিন্তু আরেকটু অর্গানাইজ হতে হবে আপনার যদি টার্গেট থাকে যে হায়ার স্টাডিজ হায়ার স্টাডিজ এর পথটাও কিন্তু আরেকটু ভিন্ন ওই পথটা সম্পর্কে জানতে হবে যে কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হয় কি কি রিকোয়ারমেন্টস কিভাবে একজন প্রফেসর আসলে আমার ইমেলটা রিপ্লাই করবে কারণ ওরা এত ইমেল পায় ওদের চোখে আটকাবে যে আপনার ইমেলটা দেখে ওকে এই লোকটাকে মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টেড ওর সাথে আমি একটা ইন্টারভিউ করবো কারণ ওকে আমার দরকার আছে এই পর্যায়ে যেতে হবে এত ইমপ্রেস ইমপ্রেস করতে হবে আমি নিজেও কিন্তু অনেক ইমেল পাই আমি ইমেল পরে দেখি না ফর এক্সাম্পল বলতেছি আমি এখনো প্রফেসর না কিন্তু আমি সেটাতেই চোখ আটকে যাই যদি আমি দেখি একটু ভিন্ন একজন এমন সুন্দরভাবে কমিউনিকেট করতেছে উইথ প্রপার রিকোয়ারমেন্টস তখন কিন্তু আমার চোখে এখানে আটকাবি আর প্রফেসর কিন্তু ইমেল পরে এমন কিন্তু না যে প্রফেসর ইমেল পরে না কিন্তু তারা রিপ্লাই দেয় না কারণ হচ্ছে তারা যেভাবে এক্সপেক্ট করে সে অনুযায়ী পাচ্ছে না সো হায়ার স্টাডিজের জন্য আমি বলবো যে আপনার ফার্স্ট স্কিল সেট ডেভেলপ করেন এবং স্কিল সেটটা যে আপনার আছে এটা এটা এস্টাবলিশ করার জন্য আপনার পাবলিকেশনটা যদি থাকে অসম আর না হলেও আপনার আরেকটা জিনিস করতে হবে যে অ্যাপ্লিকেশনের যে ডকুমেন্ট প্রফেসরের সাথে কমিউনিকেশন করার জন্য যে ল্যাঙ্গুয়েজটা এই ল্যাঙ্গুয়েজটা কি হবে ওইটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কিন্তু বাংলায় মনের ভাষা প্রকাশ করি এক ভঙ্গিতে সেম জিনিসটা যদি আমরা লিটারাল ট্রান্সলেট করি ইংলিশে এটা কিন্তু মিনিংটা অনেক সময় ভিন্ন হয়ে যায় তো ল্যাঙ্গুয়েজটা বাংলাদেশ থেকে আমি ইংলিশটা যেভাবে চিন্তা করতাম এখানে আসে আমি ইংলিশটা ভিন্নভাবে ইন্টারপ্রেট করি ঠিক আছে সো একটু ঘাটাঘাটি করলে অনেক এক্সাম্পল পাওয়া যায় ট্যাম্পলেট পাওয়া যায় সেগুলা দেখে আসলে বোঝা সম্ভব যে কিভাবে কমিউনিকেট করতে হয় কিভাবে আপনার এসওপিটা লিখবেন এসওপিটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আপনি খুবই যোগ্য সবকিছু আছে আপনি স্টেটমেন্টটা ঠিক মতো লিখলেন না টাইম দিলেন না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার স্কলারশিপ হবে না সো একটা ভালো জায়গায় স্কলারশিপ পেতে চলে বা বা ভালো ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ পেতে চলে আপনার আসলে কম্বাইন্ড সবকিছুই লাগবে কোনো একটাতে ঘাটতে হলে চলবে না কিন্তু সবকিছুর স্ট্রেংথ হয়তো সমান থাকবে না কিন্তু সবকিছু প্রয়োজন কোনো একটা দুইটা জিনিস দিয়ে হবে না আপনি ভালো রিসার্চার এটা আপনি বুঝাইতে পারলেন না প্রফেসরকে আপনি আপনি অনেক কিছু পারেন কিন্তু আপনার কোনো পাবলিকেশন নেই বা আপনার অন্যান্য আপনি আইআলটিএসি আপনি ছয় তুলতে পারলেন না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি আটকে গেলেন তার মানে কালেকটিভলি সব জিনিসগুলো আপনার আলাদা করে খেয়াল রাখতে হবে যে আমি দুই আগামী দুই বছরের মধ্যে এই জিনিসগুলো আমি বুঝাবো এই জিনিসগুলোর পিছনে টাইম দিব দেন আমার দুই বছর পরে আমি ওই জায়গায় যেতে চাই এবং এটা পসিবল ঠিক আছে সো এই হায়ার স্টাডিজ এর ব্যাপারে আপনাদের যদি আরো কষ্ট থাকে আমরা মনে হয় আমরা ভবিষ্যতে আরো এইগুলো নিয়ে অনেক কথা বলতে পারবো মনে হচ্ছে অনেক কিছু অ্যাড করতে চাইলেন আমি <laughs> 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 আমি হচ্ছে মানে এই ল্যাঙ্গুয়েজ এর কোন কোর্সটি আমার করা ছিল না আমি হচ্ছে মাস্টার্স এর জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম লুন্ড ইউনিভার্সিটিতে এটা হচ্ছে সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ যেটা আর কি সেটার জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম তো স্কলারশিপ হয়নি বাট সামহাও আমি ম্যানেজ করছি যে হচ্ছে লুন্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়বো এবং ওইটাতে অ্যাপ্লাই করা এবং ওইটাতে যখন চান্স পেলাম অ্যাডমিশন পেলাম আমার কাছে মনে হয়েছে যে না সামথিং যে মানে আমাকে পড়তে হবে বা আমাকে করতে হবে যে আমি চাচ্ছি এটা এটা অ্যাভেল করবো তো আমি ওই জায়গায় ইউনিভার্সিটি স্টাডি অ্যাডভাইজার লোটা ফার্স মার্ক এবং ডিপার্টমেন্টাল হেড ছিলেন বিয়ন কন্ডাক তারা দুজনেই আমার মানে অ্যাভেস্ট থাকবেন মোস্ট লাইক তারা তাদের কাছে আমি ইমেল করছি অনেক ব্যাপারে তারপর হচ্ছে টিউশন ফির ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা বলতে হয়েছে আমার আমার টিউশন ফি দিয়ে পড়তে হয়েছে আসলে তো টিউশন ফি রিডিউস প্লাস হচ্ছে আমার দুই বছরের কোর্স ছিল সেটা আমি এক বছর কমপ্লিট করেছি সেটা নিয়ে কিছু কি বলে মানে নেগোসিয়েশন আসতে হয়েছে ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে তো বেসিক্যালি আমি আমার ইন্টারেস্টটা তখন শো করছি আমার ডিপার্টমেন্টাল হেড যে ছিলেন ওনাকে প্লাস হচ্ছে আমার স্টাডি অ্যাডভাইজার যে ছিলেন ওটা পার্সোনাল ওনাকে তো তাদের সাথে আমি রেগুলার একটা 
কি বলে মানে চান্স পাওয়ার পরে ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লিকেশন হয়ে অ্যাপ্লিকেশন যখন আমি দেখলাম যে আমার চান্স হয়েছে তারপর থেকে আমি একটা যোগাযোগ মেনটেন করছি এবং তারা রিয়েলি আমাকে অনেক হেল্প করছেন এই বিষয়টাতে এবং আমি যখন লুন্ডে গেছি যাওয়ার পরে আমি প্রথম দু মাস হচ্ছে আমার বায়োথমেটিক্স ইন্ট্রোডাকশন টু বায়োথমেটিক্স কোর্স ছিল আর হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু পাইথন অ্যান্ড ব্যাশ তো ওই দুইটা কোর্স করার পরে হচ্ছে আমি আমার ডিপার্টমেন্টাল হেড যে ছিলেন বিয়ন ওনার সাথে হচ্ছে আমি রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে আমি কাজ শুরু করছি প্রজেক্ট প্রজেক্ট অ্যাসিস্টেন্ট তো ওখান থেকে আসলে এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলে যে বায়োথমেটিক্স কাজের এক্সপিরিয়েন্স আস্তে আস্তে আসা শুরু হলো এবং সত্যি কথা বলতে গেলে আমার মানে কনফিডেন্স লেভেল যেটা ছিল ওই সময় খুবই ডাউন ছিল সেখান থেকে যদি কেউ সেটাকে পুল আপ করে সেটা ছিল হচ্ছে উনি ওই বিয়ন কন্ট্যাক সো সে লিটারেলি হচ্ছে আমাকে মানে হাতে ধরে ধরে অনেক কিছু শেখাইছে এবং এটা খুবই মানে আমি বলবো যে এটা আমি খুবই লাকি যে এরকম একটা এনভারনমেন্ট আমি পাইছি লন্ড ইউনিভার্সিটি ইজ লাইক মানে আমি এখনো ফিল করি আমি সুযোগ পেলে ভিজিট করতে যাই আমার খুবই মানে ভালো লাগে এই এনভারনমেন্টটা দেন মাস্টার শেষ করার পরে আমি অ্যাপ্লিকেশন করছি একটা ইউনিভার্সিটিতেই হোম ইউনিভার্সিটি এবং ভাইয়া যেটা বললেন যে এস ওপির ব্যাপারে এটা একটু বলতে চাই যে হচ্ছে এই এস ওপি লেখা নিয়ে হচ্ছে অনেক অনেক সময় আমি দিছি এবং অনেকটা অর্গানাইজ হইতে আমি যখন একটা সার্কুলার দেখলাম উনি ইউনিভার্সিটিতে কমপ্লিট করছি থিসিস সাবমিট করার পরে হচ্ছে আমি সার্কুলার দেখলাম তো আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা আমি অ্যাপ্লাই করবো এটাতে প্রজেক্ট খুবই ইন্টারেস্টিং মনে হয়েছে এবং প্রজেক্ট মানে দেখলাম যে তারা যে নলেজটা চাচ্ছে এই নলেজের সাথে আমার কতটুক সিমিলারিটি আছে আমি কতটুক তো এই জায়গায় যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে আমি আমার স্ট্রং পয়েন্ট আমি অ্যানালাইসিস করা যে আমি আমি এই প্রজেক্টের সাথে কতটুকু আমার স্ট্রেংথ আছে আমার আমার কোয়ালিফিকেশন কতটুকু ম্যাচ করতেছে এইটা আইডেন্টিফাই করাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এইটা যখন আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো তখন কিন্তু আমার এস ওপি লেখাটা অনেক ইজি হয়ে যায় তো আমি বেসিক্যালি সেই জিনিসটা করছি যে হচ্ছে তারা যে রিকোয়ারমেন্টটা চাইছে ওইটার সাথে আমার কোয়ালিফিকেশন কতটুকু ম্যাচ করতেছে এইটা ধরে ধরে আমি হচ্ছে আমার এস ওপিটা লিখলাম এবং এইটা আমি আমার মনে আছে এখন যে আমি হচ্ছে টোটাল চোদ্দ দিন আমি শুধু একটা এস ওপি লিখছি ওইটার বিষয়ে আমি সময় দিচ্ছি রাইটিং রিরাইটিং দেখতেছি করতেছি এবং ওভারঅল দ্যাট মেক মি লাইক সামাল আজকে আমি এই জায়গায় আসি আমি অমিয়াতে পিএইচডি করতেছি এবং আমার সুপারভাইজার কারণ সুপারভাইজার তিনি মানে বেশ প্রশংসা করছেন এই ইয়েটার কভার লেটারটা এবং আমরা মনে হয় দুইজন হচ্ছে ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম আরেকজন ছিলেন লুড ইউনিভার্সিটির একজন ক্যান্ডিডেট তো দুইজন থেকে পরবর্তীতে আমাকে সিলেক্ট করা হয় ইনিশিয়ালি অ্যাপ্লিকেশন অনেক জমা পড়ছিল বাট ওখান থেকে পরবর্তীতে আমরা মানে ইন্টারভিউ দিই তারপর হচ্ছে আমি হচ্ছে সিলেক্টেড হই তো সোফার মানে আমার কাছে যেটা হচ্ছে যে আমি আসলে কি বলবো যে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে এটা তো অনেকের ক্ষেত্রে এক্সপিরিয়েন্স এরকম নাও হইতে পারে কারণ যেটা নর্মালি হয় সেটা হচ্ছে যে আমি যখন এস ওপি লিখতে গেছি বা যাদের কাছে হেল্প চাইছি তারা সবাই বলছে যে আসলে এটা বেশ কয়েকটা এস ওপি লিখতে লিখতে অনেক সময় এক্সপিরিয়েন্স হয় কারণ নর্মালি প্রথমবার অ্যাপ্লিকেশন করে যে হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স পাওয়া বা হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট পাওয়া এটা আসলে খুবই খুবই রে তো সামহাও মানে আমার ক্ষেত্রে এটা হয়েছে বাট আমার মনে হয় যে এটা এটা আমি লাকি ছিলাম বা তারপরে বায়োগ্রাফি দেখবো বা বিবিওগ্রাফি যখন আমি দেখবো যে সে কি কি বিষয় নিয়ে রিসার্চ করতেছে ওই রিসার্চ ইন্টারেস্টে যদি আমার কোনো স্কিল থাকে এগুলোকে হাইলাইট করা তো এই জিনিসগুলো আসলে মাথায় রেখে এস ওপিটা সাজানো উচিত তাহলে হয়তো বা প্রফেসারের ক্ষেত্রেও মানে একটা পজিটিভ রেসপন্স পাওয়া যায় এবং আসলে বাইরের দেশে যেটা হয় কি যে স্কিলফুল লোকজন চায় প্লাস তারপর হচ্ছে লার্নিং এর একটা সুযোগ থাকে বড় একটা সুযোগ থাকে তো এই জায়গায় হচ্ছে একটা ব্যালেন্স করা যায় আমি এতটুক জানি এবং আমি যতটুক জানি এতটুকুই বলবো আমার কিন্তু বলতে হবে না যে আমি সব জানি 
ইটস নট নেসেসারি এটাও ক্লিয়ারলি বলতে পারে যে হচ্ছে বলতে পারেন যে না আমি এতটুকু জানি এটার সাথে আমার এই সার্কুলার সাথে আমার এতটুকু ম্যাচ করতেছে আমি এতটুকু জানি বাকি টুকু আমি শেখার চেষ্টা করব দ্যাটস অলসো মানে আপনি এসপি তে ইনক্লুড করতে পারেন যদি সামহাউ মানে এটা বি অনেস্ট মানে এই জায়গায় যে আমি যেটা জানি না সেটা জাস্ট শুধু হচ্ছে সার্কুলারের সাথে ম্যাচ রাখার জন্য আমি বলে দিলাম পরবর্তীতে এটা কোনো কাজ আসবে না ব্যাপারটা কিন্তু তা না এটা মানে আমাদের এই ক্ষেত্রে হচ্ছে একটু কেয়ারফুল থাকা উচিত যেটা আমি জানি সেটাকে হচ্ছে হাইলাইট করা এবং যেটা আমার স্ট্রেংথ সেটাকে হাইলাইট করা এবং উইকনেস সবারই আছে তো সেটা ওভারকাম করার যে মেন্টাল স্ট্রেংথ থাকা দরকার সেটা শো করা আপনি কম পারলে কমটাই লিখবেন যে আমি এটা পারি ঠিক আছে তো এই ব্যাপার গুলাতে আপনার কেয়ারফুল হতে হবে কারণ এখানে যে এথিক্স বা ইন্টিগ্রেটিটা ওইখানে যেন নষ্ট না হয় এবং আপনি যে একজন অনেস্ট পার্সন এবং কনফিডেন্ট পার্সন আপনি যতটুকু জানেন সেটা নিয়ে আপনি কনফিডেন্ট এটা ইম্পর্টেন্ট নট লাইক আমি সব জানি ঠিক আছে সো আরেকটা কথা বলেছে লাকের কথা হ্যাঁ আসলে অ্যাপ্লিকেশনে লাকটাও কাজ করে আমি অন্য আগে যেটা বলেছিলাম যে আপনি অর্গানাইজড হইলে আপনার স্ট্যাটিস্টিক্যাল প্রবাবিলিটি বেড়ে যাবে এটা সত্য কিন্তু গ্যারান্টি না হ্যাঁ তো এখানে একটা জায়গায় লাখ কাজ করে লাখ কাজ করে লাখ কিভাবে কাজ করে আমি আমাদের ল্যাবে প্রতি বছর একশোটা স্টুডেন্ট অ্যাপ্লাই করে গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের জন্য মাস্টার্স অথবা পিএইচডির জন্য আমি গত দুই বছরে আমি দুইটা রাউন্ডে অ্যাপ্লিকেশন কমিটিতে ছিলাম আমাদের ল্যাবের ইন্টারনাল কমিটিতে আমি কাজ করেছি আমাদের ল্যাবের দুইজন ল্যাব ম্যানেজারের সাথে কারণ আমরা নিজেরা সিলেক্ট করার পর প্রফেসরকে পাঠাই যে আমরা এই তিনজন বা পাঁচজনকে আমরা ইন্টারভিউ নিব কারণ একশো জন অ্যাপ্লিকেশন আসলে সবাই দেখি না আমরা সব মানে প্রফেসরের পক্ষে সম্ভব না এখন আমি যখন বোর্ডে বসলাম তখন দেখি যে আমাদের ল্যাব ম্যানেজার কি করতেছে উনি উনি সবার আগে জিপিএ দেখে পোলা পানকে বাদ দিচ্ছে ঠিক আছে জিপিএ খারাপ জিপিএ খারাপ মানে সে সব খারাপ আমি তখন তাকে বললাম যে ইয়া ইউ আর রং সে আসলে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে বড় হয়েছে এবং সে আসলে জিপিএ কে ভ্যালু করে তার কারণ আছে কারণ এখানে এখানকার যে কারিকুলাম আপনার জিপিএ পাওয়াটা সো ডিফিকাল্ট এবং জিপিএ যার ভালো সে আসলে ভালোই পরিশ্রম করে এবং পার্সোনালিটি এখানে বোঝা যায় জিপিএ ভালো মানে সে খুবই হার্ড ওয়ার্কিং করে কিছু কিছু করতে ভালো মার্কস পাওয়া এখানে খুব ডিফিকাল্ট কারণ সে নিজে পরে আসছে সো এখানে জিপিএ এর কিন্তু আসলে মিনিং আছে ঠিক আছে আমি বললাম যে তুমি আমাকে আমার জিপিএ দেখলে কিন্তু আমি ক্লাসে কিন্তু টপ টেনের মধ্যে ছিলাম আমাকে কিন্তু তুমি নিতা না ঠিক আছে সো লেটস ডোন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট জিপিএ হ্যাঁ আমরা দেখি তার অন্য স্কিল কি আছে তো ওই ওই বছরের মিটিং আসলে আমি পরিবর্তন করলাম যে জিপিএ দিয়ে তুমি ফেলে দিবা কারণ ফেলে দিতে চাই কারণ একশোটা অ্যাপ্লিকেশন থাকলে আমাদের এত কিছু দেখার টাইম নেই তাই না যত কম অনুযায়ী বিভিন্ন হবে বিভিন্ন হবে তারপর আমরা কয়েকজন আসলে পাই আসলে যেটা হয় একশো জনের মধ্যে পাঁচ জন থাকে পটেন্সিয়াল বাকি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টই থাকে আসলে এরা আসলে অ্যাপ্লাই করে উচিত হয়নি সহজ কথা মানে খুব বাজে শোনাচ্ছে হয়তো কিন্তু অ্যাপ্লাই তো সবাই করবে কিন্তু যারা সিলেকশন বোর্ডে থাকে ওরা কিন্তু চাই কুইকলি ওই নাইনটি ফাইভটা বাদ দিয়ে দিতে কিভাবে বাদ দেওয়া যায় তো এখন আমি বোর্ডে থাকলে একরকম ডিসিশন নিচ্ছি আরেকজন বোর্ডে থাকলে আরেকটা ডিসিশন নিচ্ছে কিছু সময় আসলে ডিপেন্ড করে কোন পার্সন আপনাকে ইভালুয়েট করতেছে ওর 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 টাওয়ারটা কি তো সে ক্ষেত্রে লাখ কাজ করতে পারে বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি আপনার যোগ্যতা দিয়ে উতরিয়ে যাবেন আপনার যোগ্যতা থাকলে বেশিরভাগ ফিল্টার আপনি পার হয়ে যেতে পারবেন সো ফোকাস আপনার যোগ্যতার উপর লাখ তো থাকবেই তাই না লাখের ব্যাপারে কথা হচ্ছে আসলে লাখ এমনি এমনি কার উপর আসে না আপনাকে লাখ লাখের কাছে পৌঁছানোর জন্য আপনার একটা অপরচুনিটি তৈরি করে দিতে হবে তখন লাখ আপনার কাজ করবে এর আগে কিন্তু লাখ বলে কিছু নাই লাখ কিন্তু আপনার হঠাৎ করে আকাশ থেকে পড়ে যাবে না সো ওকে সালমান হ্যাঁ जीवन रेकर्ड বাকি সবকিছু ইয়ে করে পাঠাতে হয় মেইলে পাঠাতে হয় মানে পুরো হার্ড কপি ইয়ে করে সো 
প্রসিডিউর গুলো আমার কাছে খুবই হেক্টিক মনে হতো তারপর আমি এই দুইটাতে अप्लाई করার পর আমি মোটামুটি अप्लाई করা ছেড়ে দিয়েছি মানে আমি মোটামুটি আর अप्लाई যেতে কই নাই লাস্ট ইয়ারে তাও अप्लाई করতে গিয়ে আমি ডেডলাইন মিস করি মানে কি আজকে বলবো কালকে করব সো আমার মনে হয় এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে মানে বাই দা ওয়ে আমি কিন্তু বাইরে দেশে কোন জায়গায় দেখা করা করি না আমি এটা আগে একটু সবাইকে ক্লিয়ার করে রাখি যদি আমি এখানে আজকে হোস্ট করতেছি আমার একটা প্রোগ্রাম যেটা বাইরে হাইয়েস্ট অফিস নিয়ে কথা হচ্ছে বাট টু বি অনেস্ট আমি বাইরে अप्लाई ওভাবে করা হয়নি আই থিং আই থিং আই আমার নিজ ওর এখান থেকে অনেক জানা ছিল ইনশাআল্লাহ আমি ভাইদের কাছ থেকে অনেক নলেজ নিয়ে কাজে লাগাবো সো দ্যাট व्हाट व्हाट মানে অ্যাজ এ নন অ্যাপ্লিকেন্ট যেটা আমি বলতে চাই আর আপনারা অলরেডি কিন্তু সাকসেস মানে আমি যদি এইভাবে চিন্তা করি যে আপনারা বাইরে চান্স পেয়েছেন কিনা আপনারা পেয়েছেন আপনারা অলরেডি ডিগ্রি করেছেন কিনা আপনারা করেছেন আমি যদি এই দুই ক্যাটাগরি দিয়ে চিন্তা করি তাহলে কিন্তু আপনারা সাকসেস করেন এবং আমার কথা যদি আমি চিন্তা করি আমি কিন্তু কি করলাম আমি ডেডলাইন মিস করেছি আমি প্রোকাসিনেট করেছি আমি আজকে ওপেনলি সবার কাছে বলছি তার মানে এই জিনিসগুলোর কিন্তু রিজন এমন না যে নরমালি বিদেশ ভিত্তিক সাথে এরকম জিনিস ছিল না আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন যে বিভিন্ন কাজের কারণে আমি হয়তো একাডেমিক মানে জিনিস ছিল এরকম যে ওকে লেটস গেট ডান উইথ দিস পার্টিকুলার ওয়ার্ক দেন আমি হয়তো বাইরে জন্য अप्लाई করব কিন্তু আমার পার্সোনাল একটা রিকোয়েস্ট সবার কাছে থাকবে আপনারা যদি রাসেল ভাইয়ের কথাটা একটু মাথায় রাখেন তাহলে খুবই ভালো হবে নিজেকে একটা টার্গেটে রেখে প্রিপেয়ার হও মানে আমার এই যে আজকে করব না কালকে করব এই কাজটা যদি সবাই করতে থাকেন বা ঠিক আছে লাস্ট মিনিটে করে ফেলবো ভাইয়া যেটা বললেন যে লাকের জন্য হলো আপনার নিজেকে প্রিপেয়ার করতে হবে উইথ ইউর প্রপার স্কিলস এন্ড আনুষঙ্গিক যে জিনিসগুলো এক একটা স্পেসিফিক ডিপার্টমেন্টে কিন্তু এক এক রকমের রিকোয়ারমেন্ট থাকে সেই রিকোয়ারমেন্টগুলো কিন্তু ফুল ফিল করেই আসতে হবে মানে তাছাড়া আপনি ওখানকার যে একাডেমিক সিস্টেম সেটার সাথে আপনারা হয়তো খাপ খাওয়াতে পারবেন না বা ওরা যেভাবে আপনাকে চাইবে যেই আমার স্টুডেন্টগুলো এভাবে থাকবে সো দ্যাট লাইক আই ক্যান মানে ওদের যে ডেলিভারি সিস্টেমের মধ্যে খাপ খাওয়ানো যায় কিনা আই থিঙ্ক এটা নিয়ে আমাদের বিশদ আলোচনা করার মানে স্কোপ আছে আমি এরপরে যাব হচ্ছে একটু রিসার্চে ব্যাক করব এই যে আমাদের বায়োফোমেটিক্সের অনেক কিছু কিন্তু আমরা অফার করছি বায়োফোমেটিক্স বা কম্পিউটেশন বায়োলজি বা জেনেমিক অ্যাসেম্বলির টেকনিকগুলো আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এই টেকনিকগুলো শেখার পর বা খুব শুধুমাত্র বায়োফোমেটিক্স কথাটাই যদি আমি বলি এই টেকনিকগুলো এই স্কিলগুলোর মাধ্যমে আমরা আসলে কতটুকু সিগনিফিকেন্ট রিসার্চে নিজেদের ইনভলভ করতে পারি বা নিজেদের বাইরে অ্যাপ্লাই করার জন্য মানে প্রস্তুত করতে পারি এটা যদি নিয়ে যদি কিছু বলি খুবই একটা প্রশ্ন যে আপনি যে কাজটা করবেন কাজটা আসলে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ বা আপনি কতটুকু এখানে দেখাতে পারবেন হায়ার স্টাডিজ এর জন্য ব্যাপারটা তো এরকমই তাই না সালমান प्रश्नारोल এই ইনফরমেশন কোন আপনাকে নিজেকে রিসার্চ করে বের করতে হবে যাতে আমার গোল হচ্ছে এটা এটা শুধু বায়োফরমেটিক্সের ক্ষেত্রে বলতেছি না বলতেছি না সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আমার গোল হচ্ছে এটা এটার জন্য স্টেপগুলো কি পাথটা কি আমি কোন কাজটা করলে এই পাথে আমাকে এক স্টেপ আগে আগে নিয়ে যাবে আপনি যদি জিনোমিক্স বা বায়োফরমেটিক্সে কাজ করতে চান আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি এখানে প্রোগ্রামিং লিনাক্স বা কিছু অ্যালগোরিদম জানা বোঝা বা অন্য পাইথন জানা আর জানা এইগুলো এগুলো গুরুত্বপূর্ণ তো আপনি কিন্তু অলরেডি জানেন যে আপনি যে আপনি रियल वर्ल्डोज होगुले पबमेडे আপনি দেখবেন যে এই বায়োফরমেটিক্স ফিল্ডে আসলে লোকজন কি কাজ করে জার্নালি আছে বায়োফরমেটিক্স নামে এখানে সব পেপারই পাবলিশ হয় বায়োফরমেটিক্স নামে ঠিক আছে নেচার সেল সব জায়গায় সবকিছু পাবলিশ হয় 
আপনি ওই জায়গায় গিয়ে পড়াশোনা করবেন পড়াশোনা করলে দেখবেন যে আপনার ইন্টারেস্টের জায়গা কোথায় অন্য মানুষ রাইট নাও কোথায় কোথায় কোন কোন ফিল্ডে কন্ট্রিবিউট করতেছে এইগুলো এগুলো কিন্তু আপনার একটা আইডিয়া হবে আইডিয়া হলে এখান থেকে আপনি একটা টপিক সিলেক্ট করবেন যে আমি এই এই ধরনের কিছু কাজ করতে পারি কিনা কোন একটা পেপার থেকে আপনি আইডিয়া নিতে পারেন যে ওরা যে এক্সপেরিমেন্টটা করেছে দেখি আমি একটা বাসায় বসে এটা করতে পারি না সেম কাজ আপনি রিপ্রোডিউস করতে পারেন রিপ্রোডিউস করতে যায় দেখবেন যে আপনি অনেক অনেক কিছু শিখা হচ্ছে বারবার আটকে যাচ্ছেন কিন্তু আপনি এক সময় উতরিয়ে যাবেন সো কোন টপিকে কাজ করলে কি কাজ হবে সেটা তো এখন খুব ব্রডলি বলা সম্ভব না খুব জেনারেল স্টেটমেন্ট দেওয়া সম্ভব না কিন্তু পথগুলা হচ্ছে এরকম আপনার জায়গায় আমি হলে আমি এটাই করতাম আমি কোথায় যেতে চাই ওই জায়গার গুলা রিকোয়ারমেন্টস গুলা কি কি হ্যাঁ এবং ওই ফিল্ডে মানুষ কি করতেছে আমি ব্যাপারগুলো দেখতাম সেক্ষেত্রে আমি একটা প্রজেক্ট দাঁড় করাতাম বা একটা ওই সিমিলার একটা পেপার করার চেষ্টা করতে পারতাম যেটা আমার সাধ্যের মধ্যে আছে আমি তো এখন চাইলে আমি সায়েন্সে পাবলিশ করতে পারবো না হ্যাঁ আমার এইরকম এক্সপার্টাইজ যখন হবে তখন আমি ঠিকই পারবো বাট একটা প্রসেস বা লিমিটেশন সবকিছুর মধ্যে দিয়ে বেস্ট একটু ইউটিলাইজেশন করার জন্য যে অলরেডি প্রশ্নটা করে যে আমি কোথায় কন্ট্রিবিউট করতে পারবো সে আসলে অলরেডি এটার প্রসেসের মধ্যে আছে যে প্রতিটি স্টেপ স্টেপ কিন্তু সে চিন্তা করছে যে আমি এটার পর এটা করলে কি আমার লাভ হবে এটা করে এটা করলে কি আমি গোলে পৌঁছাতে পারবো সো এটা কন্টিনিউস প্রসেস অনেকে পার্সোনালিটি এক এক রকম সো সে অনুযায়ী সে ডিসিশন নেবে বাট মোটামুটি একটু অর্গানাইজ হলে আপনার টাইমটা কম লাগবে আদারওয়াইজ হয়তো দুই বছরের জায়গায় চার বছর লেগে যেতে পারে আমাদের <laughs> আমরা যখন মানে কি বলে একটা হচ্ছে যে জব সার্কুলার যেটা আমরা দেখি তো আমি যদি মানে বায়োফোমেটিক্স এ কিছু করতে চাই বা বায়োফোমেটিক্স নিয়ে আমার যদি চিন্তা ভাবনা থাকে আমি হয়তো বা একটা প্ল্যান করবো যে না আমি আমার ক্যারিয়ারটা দেখতে চাই এই ইউনিভার্সিটিতে বা এই প্রফেসারের সাথে বা ইউরোপের কোন একটা কোন একটা কান্ট্রিতে তো আমি যদি ওই কান্ট্রির জব সার্কুলার গুলো দেখি এবং স্পেসিফিক বায় ইনফরমেটিক্স পিএইচডির জন্য বা বায় ইনফরমেটিক্স কোন বায় ইনফরমেটেশন পজিশনের জন্য তো সেক্ষেত্রে তারা কি কি টপিক গুলো চাচ্ছে এবং কি কি কোয়ালিফিকেশন গুলো চাচ্ছে তো তখন আমি যদি মানে মানে প্রথমে বলে রাখি যে আমি কোন জায়গাটা যেতে চাই এবং সেটা প্রথমে সিলেক্ট করা যে আমি হচ্ছে স্পেসিফিক্যালি এই ফিল্ডে কাজ করবো কিনা আমি কি আর এন এস এর ডেটা নিয়ে কাজ করবো কিনা বা আমি অনলি এন জি সিকুয়েন্সিং নিয়ে কাজ করবো কিনা ওকে আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি দেখতে পারি যে অন্যান্য দেশে যখন সার্কুলার হচ্ছে সেক্ষেত্রে তারা কি স্কিল চাচ্ছে কোন কোন ল্যাঙ্গুয়েজ চাচ্ছে পাইথন চাচ্ছে আর চাচ্ছে সাথে কি কোনো এক্সপিরিয়েন্স চাচ্ছে কিনা কোনো পাবলিকেশন চাচ্ছে কিনা যদি জব সার্কুলার না দেখি আমি আমি কোন প্রফেসরের কাছে অ্যাপ্লিকেশন করব সেক্ষেত্রে হচ্ছে সেই প্রফেসর কোন কোন মানে তার রিসার্চ যে রিসার্চ কোয়েশন বা রিসার্চ যেটা করতেছেন লাভে বা তার তার টেরিটরিতে তো সেই টেরিটরিটা সম্পর্কে জানা এবং সেটাতে তিনি কি কি জিনিস অ্যাপ্লিকেশন করতেছেন ওইটার সাথে ম্যাচ করে যদি আমি আগাই ইনিশিয়ালি প্ল্যান করে যেটা রনি ভাই বললেন অলরেডি যে উনি ইউজিসিতে চান্স পেয়েছেন মানে দুই হাজার চোদ্দ তার দুই হাজার দশ থেকে হয়তো বা উনি মানে নিজেকে ডেভেলপ করার যে প্রসেসটা শুরু করেছে তো টু বি ফোকাসড অন অন এ পয়েন্ট যে আমি এই পয়েন্টে আমি যাব এবং এটার জন্য হচ্ছে আমার যে নলেজ গুলো থাকা দরকার যে স্কিল গুলো থাকা দরকার এটা আমি একটা একটা করে শর্ট লিস্টেড করে এবং সেটা হচ্ছে আমি ফুলফিল করার চেষ্টা করলাম নট নেসেসারি যে আমার সবগুলো জিনিস কমপ্লিটলি পারফেক্ট ভাবে সবকিছু জানতে হবে আমি যতটুকু জানি এতটুকু হচ্ছে আমি আমার সিভিতে আমি অ্যাটাচ করলাম এবং হচ্ছে আমার কভার লেটার আমি মেনশন করলাম যে আমি এটা এতটুকু জানি দেন প্লাস যদি আমার কোনো পাবলিকেশন থাকে এটার কোনো মানে যে প্রফেসারের সাথে আমি অ্যাপ্লাই করতেছি তার সাথে রিলেটেড যদি কোনো পাবলিকেশন থাকে ভেরি গুড যদি না থাকে আমার যদি কোনো ট্রেনিং থাকে 
সেই ট্রেনিং এ যদি আমার রিলেটেড টপিক গুলো আমি জানি मोटीशन क्या करो ना बहर देश मैं पजिशन जाए जिसगल शिखते हैं चेस्टा ठीक है समय বিভিন্ন কোশ্চেন গুলো করে আমাদের সাপোর্ট করার জন্য আপনাদের আসলে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তো এর মধ্যে আমি যতটুকু মনে হচ্ছে বেশ কয়েকটা ফাংশন আমরা অলরেডি ফলো আপ করেছি এবং আপনাদের রাশিদ ভাই এবং জয়ন ভাই আপনাদের নিজেদের থেকে যদি কোনো কনসার্ন থাকে বা যেটা নিয়ে আপনারা একটু দুই কথা বলতে চান আমাদের অডিয়েন্সকে কারণ অলরেডি ইস কাইন্ড অফ লাইক মিডনাইট ইন বাংলাদেশ আমরা হয়তো আসতে লাইকটা শেষের দিকে আনতে পারি হ্যাঁ चाहिए স্যালারি ডিফারেন্সটা দেখে করতে পারবেন সো ক্যারিয়ার হিসেবে আপনি এখান থেকে বায়োমেট্রিক্স যদি আপনি একটা মাস্টার্স করেন বা পিএইচডি করেন আপনার কিন্তু অনেক কিছু ওপেন হয়ে যায় আপনি ডেটা সাইন্সে চলে যেতে পারবেন ডেটা সাইন্স কিন্তু ইটসেলফ একটা নতুন একটা ফিল্ড যেখানে প্রচুর লোক নিয়োগ পাচ্ছে এবং ওদের স্যালারি অনেক বেশি থাকে সো বায়োমেট্রিক্স নট যে আপনাকে শুধু লাইফ সাইন্সে প্রবলেম সলভ করতে হবে আপনি ট্র্যাক চেঞ্জ করতে পারবেন কারণ আপনার অলরেডি বিগ ডেটা এবং কম্পিউটার সাইন্সের একটা মিক্স একটা এক্সপেরিয়েন্সও হবে বায়োলজির সাথে সাথে घर यूरोप क्षेत्र 
ইমেজ অ্যানালাইসিস যেটা বায়োলজিক্যাল ফিল্ড থেকে যদি না লগে চলে যাই ইমেজ অ্যানালাইসিসের জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রামিং ইউসু হতে পারে এবং অলরেডি অ্যাপ্লিকেশন আছে এটা তো আসলে একটা স্কিল যখন ডেভেলপ করা হবে তখন সেটা সেটা অ্যাপ্লিকেশন আসলে এটা থেমে থাকে না আসলে আমি যদি একটা স্কিল আমি ডেভেলপ করি তখন আমি নিজেই নিজের তাড়ানো থেকে সেটা যে মানে কোথায় অ্যাপ্লাই করবো সেটা নিয়ে একটা টেনশন বা সেটা নিয়ে একটা চিন্তা ভাবনা কাজ করতে থাকে তো আমি আমার আমার লাইফের একটা ছোট্ট ঘটনা শেয়ার করি আমি যখন মানে বায়োফরমেটিক্স থেকে ব্যাচেলার এবং সরি বায়োফরমেটিক্স বলছি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি থেকে ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স শেষ করলাম করার পর আমি জব করতেছিলাম তখন আমি রোসে জব করছি এবং সানোফিতে জব করছি তো ওই সময় থাকা অবস্থায় আমি আমি আমার ব্যাচেলার এবং মাস্টার্স দুইটার থিসিসই কিন্তু বায়োফরমেটিক্স আমার ল্যাবে কোনো এক্সপিরিয়েন্স এক্সপিরিয়েন্স নাই ল্যাবে কোনো কাজ করিনি তো জাস্ট ওই প্র্যাকটিক্যাল কোর্সগুলো ছাড়া তো যখন আমি রোস এবং সামাফির সাথে কাজ করতাম তখন বিভিন্ন ক্যান্সার ক্যান্সার হসপিটালে আমার হচ্ছে ডক্টরদের সাথে কাজ করতে হতো যেমন তাদের তাদের হচ্ছে পেশেন্ট ডেটা নিয়ে মাঝে মাঝে কাজ করতে হতো আমার তো পেশেন্ট ডেটা অ্যানালাইসিস তো ওই সময়টাতে কিন্তু আমি মানে আমার যতটুক নলেজ ছিল সেটা কিন্তু আরেকটু আমি ঝালাই করার সুযোগ পাইছি এবং প্লাস হচ্ছে আমার নতুন কিছু স্কিল ডেভেলপ করা সেখান থেকেও হয়েছে যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল কিছু অ্যানালাইসিস আমার তখন হচ্ছে আমি ডেভেলপ করছি যেটা অনেক ক্ষেত্রে যখন আমি মানে এমন হতে পারে যে আপনি একটা স্কিল ডেভেলপ করলেন তো আপনি যখন একটা ধরেন একটা পেপার পড়তেছেন একটা পেপার যখন একটা সায়েন্টিফিক পাবলিকেশন যখন আপনি পড়েন এটা কিন্তু একটা টপিকের উপর থাকে না বেশ কয়েকটা টপিক মিলে কিন্তু একটা সায়েন্টিফিক পেপার হয় যখন আপনার মানে মাল্টি স্কিলগুলো টপিকের উপর আপনার আইডিয়া থাকবে পেপারটা বোঝার ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ওই নলেজটা কাজে লাগবে সো বেসিক্যালি স্কিল ডেভেলপমেন্ট ইজ নেসেসারি এবং আমরা এটা এটা আসলে এখন ইনফরমেশনের যুগ এবং সবাই হচ্ছে ইনফরমেশন গ্যাদার করি এবং ইনফরমেশন সেল করি এবং এটা এটা আসলে খুবই মানে ব্লেসিংস করবো টেকনোলজির কারণে আমরা অনেক কিছু করতে পারতেছি আজকে এই যে আমরা লাইভে আসতেছি এটাও কাইন্ড অফ যে সবাই মিলে কথা বলতেছি একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আলোচনা করতেছি সো এই ব্লেসিংসটা আমাদের ইউজ করা উচিত এবং আমাদের স্কিলটা ডেভেলপ করার জন্য সেভাবে আসলে চিন্তা ভাবনা করে প্রস্তুত হয়ে আসলে আমাদের নামা উচিত আসলে এবং ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে তো আসলে কি বলবো যে এটা আমি কি করতে চাই সেটা প্রথমে ডিসাইড করা দেন ক্যারিয়ার যে আমি আজকে দশ বছর পর আমার ক্যারিয়ারটা কোথায় দেখতে চাই সেই অনুযায়ী স্কিল ডেভেলপ করা নতুনদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু বলতে চাই সেটা হচ্ছে জয়েন এবং আমি দুজনে কিন্তু একই ডিপার্টমেন্ট থেকে একই ইউনিভার্সিটিতে পাশ করেছি তো আমাদের এনভায়রনমেন্টটা আমরা জানতাম যে আমাদের যেটা পড়ানো হতো এটার সাথে আজকে আমরা যা করি মানে সরাসরি স্কিল ট্রান্সলেট হয় না কিন্তু আমাদের নলেজগুলো কিন্তু কাজে লেগেছে এবং আমরা মনে করি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়েছি পড়ে কিন্তু আমরা এখন পিওর বায়ো ফ্যামিলিস সারাদিন আমরা পড়িং করি তার মানে কিন্তু আমরা কিন্তু চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি যে আমাদের মনে করি বায়োলজির যে নলেজটা আমরা সার্চ থেকে পেয়েছি সেটা যেন আমরা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু সাথে অন্য চ্যালেঞ্জ নিলাম যে কম্পিউটার সায়েন্সের সঙ্গে কিন্তু আমরা কিন্তু চেঞ্জ করেছি ট্র্যাক এখন এই ট্র্যাকটা কিন্তু আপনি পিএইচডি করার পরেও চেঞ্জ করতে পারবেন মাস্টার্স করার পরেও চেঞ্জ করতে পারবেন আপনি ভাবতেছেন যে না আমি এখন অন্য কিছু স্কিল হয়েছে আমি এখন আমি টোটালি ডিফারেন্ট কাজ করবো যেমন আমি বললাম আপনি ব্যাংকে ডেটা সায়েন্সের হিসাবে কাজ করতে পারেন স্টক মার্কেটে কাজ করতে পারেন তো এইগুলো অপরচুনিটি কিন্তু কখনোই থেমে থাকবে না ধরেন আমি সবসময় ক্যারিয়ারে যখন চিন্তা করি আমি আসলে ওপেন থাকার চেষ্টা করি চ্যালেঞ্জিং কিছু করার চেষ্টা করি যেমন আমার রিসেন্ট একটা চিন্তা এটা আমার কোনো সিদ্ধান্ত না যেমন আমি ক্যান্সার একই জেনেটিক্স আমি বলবো আমার এক্সপার এক্সপার্টাইজ আমি কিন্তু এটা নিয়ে সব কিছু প্ল্যান করছি সামনে কোথায় যাবো কোন জায়গায় কোন ইনস্টিটিউটে কাজ করবো কার সাথে কাজ করতে চাই কিন্তু আমার কিছু চিন্তার এখন পরিবর্তন এসেছে যে করোনা ভাইরাস আসার পরে ইনফেকশিয়াস ডিজিজ বা পাবলিক হেলথের বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো যে কান্ট্রিগুলো বা আফ্রিকান কান্ট্রিগুলো ওদের যে একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে ফার্স্ট অফ অল কিন্তু ট্যানাটা কিন্তু চমৎকারভাবে করোনা ভাইরাসকে কমপ্লিট করে ফেলেছে ওদের পুরো ক্ষতি হয়নি ভিতরে এখন সব ওপেন হয়ে গেছে যেটা আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে বা আমরা না তো তার মানে কি আমাদের কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট কাজ এখন করার সুযোগ আছে যে কোনো ভাইরাস একটা এক্সাম্পল দেখিয়ে দিচ্ছে ওকে শুধু ক্যান্সার নিয়ে কাজ করতেছি আমি দীর্ঘদিন আমি নিজেকে প্রশ্ন করতেছি শুধু কি আমি এখন ক্যান্সার নিয়ে আটকে থাকবো আমি আরেকটা চ্যালেঞ্জ হয়তো লাইফে নিবো আমি হয়তো 
আর একটু ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে পারি যেখানে আসলে মানুষকে সরাসরি মানুষের কাজে আসা যাবে সেটাকে আমার পার্সোনাল স্যাটিসফ্যাকশন থেকে বেশি হবে কিন্তু চ্যালেঞ্জ নিতে আমি সবসময় পছন্দ করি আমি হয়তো ভিন্ন জিনিস শিখবো হয়তো আমি গবেষণা লাইনে ছেড়ে দেবো এমন হতে পারে আমি শুধু অন্য একটা জিনিস নিয়ে কাজ করবো সো এই যে চেঞ্জ করার যে সুযোগটা আছে এই সুযোগটা আপনাদের সবসময় থাকবে সো এটা এমন না যে আপনি এক জায়গায় গেলে এখান থেকে ব্যাক করতে পারবেন অবশ্যই ব্যাক করতে পারবেন আর অবশ্যই যে বায়োফর্মেটিক্স বা জুনিমিক্স যে টেকনোলজিগুলো এগুলোর সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে আপনি যেমন হিউম্যান অ্যাপ্লাই করতে পারেন এই টেকনোলজি ট্রান্সফার করে আপনি ব্যাকটেরিয়াতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ভাইরাসে অ্যাপ্লাই করতে পারেন অন্য ডেটা সেটের উপর অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো এটার অপরচুনিটিটা আসলে অনেক বেশি অনেক ভাষা চাই আপনার যদি ওয়ান স্কিল থাকে আপনি ডিসাইড করতে পারবেন আমি এটা করবো না ওইটা করবো ঠিক আছে সো এটা ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আর যারা আসলে আমি জানি বাংলাদেশে অনেক ছেলে আছে আমার সাথে অনেকে পার্সোনাল যোগাযোগ হয়েছে সেই সুযোগ হয়েছে দেখেছি তারা অনেক আগ্রহী অনেক পরিশ্রমী খালি তাদের দরকার একটু পিছন দিয়ে একটু সাহস দেয় এই তুমিও করতে পারবা ঠিক আছে এই কাজটা আমার যখন সুযোগ হয়েছে আমি করি আশা করি তাদের শিক্ষকরাও চেষ্টা করে তাদেরকে পিঠ সাথে দেওয়াটা যে তুমি করতে পারবা এটা বললেই দেখবেন যে দশজনের মধ্যে তিনজন সাকসেসফুল হয়ে যাবে আপনার আর কিছু করতে পারেন একবার শুধু তাকে বলে দিবেন যে তুমি পারবা ঠিক আছে সো এই যে শুরুর দিকে অনেক প্রশ্ন যেগুলো আপনারা করতেছেন সেগুলো প্রতিটা প্রশ্নই আমি একসঙ্গে করেছি অন্যজনকে এই এই যোগাযোগটা দরকার দরকার যে যারা অলরেডি এই ফেজটা পার হয়েছে তারা তারা কীভাবে পার হয়েছে এগুলো জানলে আসলে অনেক অনেকে অনেকভাবে প্ল্যান করতে পারবেন কিন্তু আমি বলবো যে আপনারা প্রথাগত যে চিন্তা ওটা থেকে বের হয়ে হ্যাঁ আপনারা সব কিছু করতে পারেন যারা ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার আন্ডার আছেন আপনাদের ওকে সম্ভব যে কোনো কাজ করা ঠিক আছে আমি এটা জানি পৃথিবীতে অনেক উদাহরণ আছে আপনারা বাংলাদেশে বসে আছেন বলে যা এই কিছু করা যাবে না এটা করা লিখব আমাদের আজকে স্টিভ জবসকে দেখে অনুপ্রেরণা নেওয়ার দরকার নেই আসলে আমরা নিজেরা স্টিভ জবস হয়ে যেতে পারি হ্যাঁ এই এই আমাদের আমরা যখন মা হিউম্যান হিসেবে জন্মগ্রহণ করি পৃথিবীতে আমাদের কিন্তু ব্রেনটা কিন্তু পুরো দেশ ওয়াইজ সিলেক্টেড না বাংলাদেশে হলে ব্রেন এরকম হতে হবে আমেরিকাতে হলে ব্রেন হতে স্টিভ জবসের মতো নর্থ এস আছে আমাদের চিন্তার প্যাটার্নটা চিন্তা করতে হবে যে আই ক্যান আই ক্যান চেঞ্জ দি হোল ওয়ার্ল্ড আই আই ক্যান বি দ্য নেক্সট অ্যালন মাস্ক ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা নট বাংলাদেশ ঠিক আছে এবং আমি আমি নিজের লাইফে দেখেছি যে মানুষকে আমি ফার্স্ট ইয়ারে একটা ছেলেকে আমি একবার দেখেছিলাম ক্যাম্পাসে ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে দেখেছি যে এমন অ্যামাজিং কিছু করছে আমি আসলে অবাক হয়ে গেছি যে এই ছেলেটাকে তো আমি চার বছর আগে দেখতাম ঠিক আছে কত সাধারণ একটা ছেলে ছিল এখন কত অসাধারণ একটা কাজ করে গেছে তো বাংলাদেশে কিন্তু এমন একজাম্পল অনেক আছে আর্ড ওয়ার্কিং লোকের অভাব নেই ব্রিলিয়ান্ট লোকের অভাব নেই তো আপনাদের এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আপনাদের পক্ষে অনেক কিছু করা সম্ভব আমরা যেটা পারিনি আপনারা এর চেয়ে ভালো কিছু করতে পারবেন হ্যাঁ এবং ইন্টারনেট হচ্ছে গিয়ে ব্লেসিং আপনি এখন অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনি শুনি গুগল সার্চ করে একটা ফেসবুকে একটা পোস্ট দিয়ে আপনি পেয়ে যেতে পারেন তো আমি বলবো যে ফেসবুকটা শুধু ছবি লাইক আর শেয়ার দেওয়ার জন্য ব্যবহার না করে আপনার যে প্রশ্নগুলো আছে প্রশ্নগুলো লাইক জায়গাতে লাইক পোস্টটা করেন আর যদি এবং কোশ্চেন করার প্ল্যাটফর্ম না থাকে আপনি নিজে একটা ফেসবুক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেন যেখানে এই এই বিষয়ে আলোচনা হবে তখন দেখবেন ইন্টারেস্টের লোকজন ধীরে ধীরে এখানে যুক্ত হবে ইউনিট টু চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড ইউনিট টু টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি ঠিক আছে কেউ আপনার জন্য করে দিবে না আপনি যদি মনে করেন এখন এই জিনিসটা আমার হচ্ছে না আমাকে অন্য একজন করে দিবে নো ইফ ইউ ফিল দ্যাট আপনাকে এই স্টেপ নিতে হবে চেঞ্জ করতে হবে এবং আপনাদের বয়সে অনেকে নিতে অনেক কিছু চেঞ্জ করে দিচ্ছে জাস্ট এটা আপনার বিশ্বাস করতে হবে যেটা পসিবল ঠিক আছে সো সবাইকে আমি আসলে নতুনদের ব্যাপারে খুব নতুনদের ব্যাপারে আমি খুবই আশাবাদী তারা আসলে বাংলাদেশের জিনোমিক যে গবেষণা চেঞ্জ করে দেবে এখন যেই প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি জিনোমিক্স আসলে কেউ কিছু করতে পারতেছে না আমার ওপিনিয়নে ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডে আসলে আমাদের জিনোমিক্স করতেছে এটা আসলে জিনোমিক্স থেকে অনেক দূরে আমরা জিনোমিক্সের প্রাইমারি স্কুলে পড়ে আছি কিছু অনলাইন টুল চালাই বা কিছু জিনিস করে পারতেছি যে একটা জিনোমিক্স করে বলছি বা জিনোমিক্স এর চেয়ে অনেক দূরে আছে সো এই গ্যাপটা থাকবে না হ্যাঁ আর এই গ্যাপটা থাকবে না বিভিন্ন কারণে কারণ অনলাইনে অনেক কিছু অ্যাভেলেবেল আছে এখনকার পড়াপায় অনেক স্মার্ট তারা গুগল করে অনেক কিছু করে ফেলে তারা নাসা নাসাতে প্রজেক্ট সাবমিট করে ফেলে ঠিক আছে এরকম এক্সাম্পল কিন্তু আমরা দেখি তো তারা কিন্তু কেউ বসে নেই এবং আমি বিলিভ করি যে সামনে সময়টা এমন আসবে ওরা এই যে এই ইনস্টিটিউশনাল যে ব্যারিয়ারগুলো আমি মলিকুলার বায়োলজি পড়তেছি ফরেস্ট্রি পড়তেছি ফিশারিজ পড়তেছি আমাকে শুধু এইগুলোতেই আটকে থাকবে জীবন এই এই চিন্তা থেকে আমার হচ্ছে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে ঠিক আছে তো আমিও হাইলি
কিন্তু ওয়ার্ল্ড যে গতিতে আগাচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল ক্যাপিটাল কিন্তু সবচেয়ে বড় ক্যাপিটাল হয়ে যাবে এবং আমাদের কিন্তু অনেকগুলো ব্রেন আছে ষোলো কোটির বেশি ব্রেন আছে এবং এর মধ্যে কিন্তু আপনি স্ট্যাটিস্টিক্যালে চিন্তা করলেও এর মধ্যে অনেকগুলো আইনস্টাইন কিন্তু অলরেডি আছে বাংলাদেশে কিন্তু দে নিড টু ডু দ্য রাইট থিং ব্রেনের দিক দিয়ে আমাদের আসলে পিছিয়ে নাই সো এই আমাদের কিছু সাপোর্ট দরকার কিছু পাঠ দরকার কিন্তু আপনাদের পক্ষে করা সম্ভব সো আপনারা পরিশ্রম করে যান স্বপ্ন দেখেন আর আপনারা বাংলাদেশের জিনিসের ভবিষ্যৎ পরিবর্তন করবেন এবং আপনারা অনেক ভালো কিছু করবেন আমাদের হেলথ সেক্টরে দরকার আমাদের এগ্রিকালচার সেক্টরে দরকার আমাদের এত মানুষের জন্য কিন্তু হেলথ সেক্টর খুবই গুরুত্বপূর্ণ এগ্রিকালচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ মানে এই দুইটার একটাকেও কম গুরুত্ব দিলে চলবে না লাইসেন্সের আমরা যারা আছি আমরা এই দুই সেক্টরে আশা করি আমাদের অনেক মেজর কন্ট্রিবিউশন তৈরি তৈরি হবে এখন পর্যন্ত আমরা তো অনেক ক্ষেত্রে বিদেশের উপর নির্ভর ওরা করবে তারপর আমরা করবো বিদেশে করোনা ভাইরাসের ডাক বানাতে আমাদের দেশের প্রোডাকশন করবে আমরা কিন্তু ডাক বানাতে পারছি না বিদেশে জিনম করবে তারপর আমরা জিনম করবো ঠিক আছে এই যে ডিপেন্ডেন্সি এই জিনিসগুলা কাটাতে হবে আমাদের প্রবলেম আমাদের সলভ করতে হবে সেই সলভ করার জন্য আমাদের লোক দরকার এই লোকগুলা সামনে তৈরি হবে ইন্টারনেটের যুগে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা আশা করি এই বাংলাদেশের এই বর্তমানে বাধাগুলো তারা খুব দ্রুত সমাধান করে ফেলবে এবং দায়িত্ব নেবে ধন্যবাদ আমার কিছু বলার নেই বিভিন্ন ভাবে প্রত্যেকটা দিন আমি আজকে আজকে আমি যা গতকাল থেকে কিন্তু আজকে আমি একটু ডিফারেন্ট আমি আজকে কিছু না কিছু হয়তো নিজে শিখেছি সেটা দৈনন্দিন কাজেই হোক বা অন্য একটা কাজেই হোক এটা কিন্তু আসলে আমরা যখন বাচ্চা থেকে আস্তে আস্তে বড় হই তখন এই প্রসেসটা কিন্তু এভাবেই হয় একটা শিশু তাকে যখন আপনি আগুন বা লাইটার সামনে দিলেন সে কিন্তু এটা নিয়ে ভয় পাবে না সে কি করবে এটা হয়তো বা যতক্ষণ পর্যন্ত আগুন নেয় তার আঙ্গুল না পড়তেছে সে চেষ্টা করবে যে আগুন ধরার জন্য এই যে ব্যাপারটা যে নির্ভয় নির্ভীক ভাবে একটা কাজ করে যাওয়া একটা মানে ব্যারিয়ার যে মেন্টালি আমরা যে চিন্তা করি যে আসলে অনেক কিছু অনেক কঠিন অনেক মানে আমি প্রোগ্রামিং পারি না এটাকে আমি পারবো কিনা এই জিনিসটা এইভাবে না নিয়ে জাস্ট একটা এক্সপ্লোর করার মেন্টালিটি নিয়ে আমাদের মনে শুরু করা উচিত যে আচ্ছা আসলে চেষ্টা করে দেখি কতটুক পারা যায় বা কতটুক মানে আমরা ধরে রাখতে পারি ব্যাপারটা তো আমরা কিন্তু আসলে ছোটবেলা থেকে মানে জন্মের জন্মের সময় কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখে আসি না আমরা কিছুই শিখে আসি এই আস্তে আস্তে হাঁটতে শেখা হাঁটতে হাঁটতে দৌড়ানো সাঁতার শেখা এভাবে করে করে ভার্সিটি পড়াশোনা করে এখন হচ্ছে দেশের বাইরে চলে আসা সবকিছু কিন্তু আসলে একদিনে হয়নি তো আমাদের একটা একটা চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট করতে হয়েছে মন থেকে এবং সে অ্যাকসেপ্ট করে সেই অনুযায়ী আমাদের চেষ্টা করতে হয়েছে তো এটা সবাই আমরা প্রত্যেকেই মানে এক একভাবে এই চেষ্টাটা করে যাচ্ছি তো যদি হ্যাঁ ভাইয়া যেটা বললেন অর্গানাইজড ওয়েতে যদি আমরা একটা জিনিসের ফোকাস থাকি এবং এখনকার মানে যারা আছেন স্টুডেন্ট যারা আছেন সত্যি আসলে মানে আমি নিজেও দেখি যে বাংলাদেশ থেকে অনেক কাজ অনেক পেপার পাবলিকেশন হচ্ছে যেটা সত্যি খুব প্রশংসনীয় তো তারা চেষ্টা করলে আসলে আরো অনেক বেটার কিছু পসিবল আমি বলতেছি না যে এখন যেটা হচ্ছে সেটা বেটার না ইটস অলসো ভেরি গুড বাট স্টিল দেয়ার চান্স টু ইম্প্রুভ এবং এটা আমাদের ক্ষেত্রেও আছে সবার ক্ষেত্রেই আছে তো আমরা ইম্প্রুভমেন্টের দিকে যাওয়ার জন্য যতটুকু চেষ্টা করা দরকার হয়তো বা সেটা চেষ্টা করতে পারি এবং সেটা হচ্ছে ওপেন মাইন্ডে এক্সপ্লোর করার নেশা নিয়ে নট মানে উইথ লর অফ ব্যারিয়ার্স ইন আওয়ার হেড যে না এটা করলে হয়তো বা আগুন ধরলে হাত পুড়ে যাবে সেটা পরে দেখা যাবে আমাদের হচ্ছে চেষ্টা করতে হবে এবং হ্যাঁ অবশ্যই মানে রিস্ক অ্যানালাইস তো করতে হবে সেটা সেটা পরে ব্যাপার বাট আমাদের ওপেন মাইন্ড নিয়ে আসলে শুরু করা উচিত একটু ট্রাই করে দেখা উচিত যে আসলে আমরা এটা করতে পারতেছি কি না এবং সেই মেন্টালিটি থেকে পজিটিভ মেন্টালিটি থেকে যদি আমরা কাজ করি অসম্ভব মনে হয় তেমন কিছু না আসলে যেটা হচ্ছে যে আমাদের মাইন্ডে আমরা ধরে নিয়ে যেটা অসম্ভব তো রেগুলার কন্টিনিউস প্র্যাকটিস এবং গাইডলাইন যদি থাকে আমার মনে হয় আমাদের দেশে ছেলে মেয়েরা অনেক অনেক ভালো করতে পারে তো যদি বলতে চাই তাহলে এই প্যান্ডেমিক কিন্তু আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের যে হেলথ কেয়ার উপর কাজ করার যে স্কোপটুকু এটা কিন্তু আমরা এখন আগে থেকে আরো বেশি অনুধাবন করতে পারছি তো জিনোমিক্স এর ব্যাপারটা অবভিয়াসলি হেলথ কেয়ার কিন্তু একটা শুধুমাত্র একটা পর্যায়ে কিন্তু একটা সেক্টর না এ অনেক কিছু অনেক সেক্টরে অনেক টেকনোলজি অনেক কিছু ইনভলভ 
আমরা যদি শুধুমাত্র জেনোমিক্স এর কথা চিন্তা করি যেহেতু আমাদের টপিক এবং আমাদের কাজ হচ্ছে জেনোমিক্স থেকে স্পেসিফাই কিছুটা কম্পিটিশন বায়োলজি বা কম্পিটিশন জেনোমিক্স এর উপরে এই ক্ষেত্রে যতটুকু কন্ট্রিবিউট করা সম্ভব অথবা আমাদের যে নিউ জেনারেশন স্টুডেন্টস যারা এই কম্পিটিশন বায়োলজি বায়োটেকনিক্স বা জেনোমিক্স এর উপর আগ্রহী আর ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ প্রোটিওমিক্স তাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য যতটুকু সাপোর্ট কিংবা যতটুকু ইনিশিয়েটিভ আমাদের পক্ষ থেকে নেওয়া সম্ভব আমরা সেগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমরা আপনাদের কাছে যে কোনো সাজেশনের জন্য উন্মুক্ত আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস কিংবা আমাদের ফেসবুক পেজের ইনবক্স যে কোনো জায়গায় আপনাদের পরবর্তী সাজেশনগুলো আমাদের বলতে পারেন এবং আমার এটাই স্বপ্ন যে যদি জিজ্ঞেস করে থাকেন অ্যাজ আ মেম্বার অফ এক্সজেনোমিক্স হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম দেট ফর নাও হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সেস we have to or we need to build that sort of uh, skill generation tara amader bhabishyot je research and healthcare ki sector je der skill ta ke kaaje lagiye contribute korte ajke amra ekhane iti tanchi dhonnobad amader sathe thakar jonno ebong join bhai ashur bhai ebong genetics er usual achen ebong amader aro onek contributor achen jader naam ashole ekhane onek longa list hoye jabe shobai ke ami dhonnobad janachi ebong ami shobai ke dikhibotto আজকে আমাদের